Cześć! Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! W tym odcinku yy, usłyszysz o metodzie, którą może znasz, jeśli interesujesz się szeroko pojętą produktywnością, efektywnością, zarządzaniem czasem, zadaniami, projektami, różnie to można nazywać, metodą GTD, GTD, Getting Things Done. Do rozmowy zaprosiłam Jakuba Uniejskiego, który jest trenerem produktywności przy pomocy metody GTD a także CEO firmy, która jest polskim oddziałem właśnie tej metody. Jak sam o sobie mówi, jest perfekcjonistą na odwyku, o czym też mówimy, bo ten odwyk tak, tak kusząco zabrzmiał, bo by mi się przydał. I ogólnie jest fanem wszelkich optymalizacji i automatyzacji. Rozmowa jest długa, ale bardzo mięsista. Dużo jest przykładów takich z życia. Dużo jest też o tym, jak zrobić, żeby wyszło na przykładzie tego, jak nie wychodzi. U mnie na przykład. Więc ja troszeczkę siebie odsłaniam i pokazuję też z tej drugiej strony, której może nie widać na co dzień, bo wielu osobom wydaje się, że jestem taka wow, zorganizowana, a tak trochę czasem tu po bokach chaos i, i nie wszystko jest takie idealne. Chciałam powiedzieć ideolo, jakieś mam takie, ja się chyba z wiekiem cofam, wiecie, tak w do młodości. Tak, ale nie o tym miało być. Ja nie przedłużam, zapraszam do rozmowy. Nie mogę bardziej jej polecić niż słowami mojej znajomej, która jak się dowiedziała, że, że, że jak kiedyś tam rozmawiałam z Jakubem, to powiedziała... To były najlepsze warsztaty w moim życiu, a sama jest trenerką, więc to jest chyba najlepsza rekomendacja. Linki na miary na Jakuba znajdziesz na achmieleska.com łamane na 104. Jak komuś może pomóc, przydać się ta, 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 ten odcinek, ta rozmowa, to ślij link śmiało. Niech dobry content niesie się w świat. No i już teraz na 100%. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć. Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać? Ach, to trudne pytanie <grym> zadałaś. Co dobrego? Piątek Zarabiony jest. jestem, jak to mówią. O, to Zarabiony też dobre. Jestem, jak to mówią. Tak. To taki akurat okres u mnie, że dużo jeżdżę. Śmieję się, że mam turnę po Polsce, bo o, przez to, że szkolenia po zaczęły się już... O, face to face, no to o. mam trochę jazdy. Także wróciłem z turna po dwutygodniowym ostatnio wyjeździe. A firmy się teraz nie boją? No bo tak jak widzę, to coraz więcej ludzi zakłada maseczki w różnych miejscach i są otwarte na szkolenia takie stacjonarne? W samym okresie COVID-u mieliśmy dużo ciekawych e, sytuacji, obostrzeń, jak już zaraz po covid tak już u, 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 um, zmieniły się przepisy, że można było um, prowadzić, spotykać się jednak face to face, to pierwsze miesiące wyglądały śmiesznie dosyć, co firma to obyczaj, e, łącznie z tym, że w jednej firmie korytarze zostały jednokierunkowe, um, bo tak, nie można było się minąć w korytarzu, więc wszystkie wejścia, wyjścia, wszystko było jednokierunkowe i było opisane. To takie śmieszna, śmieszna kwestia. Ale były też firmy, które po prostu, wiesz, sprawdzali tylko temperaturę na wejściu i A. bez maseczki, bez niczego. Okay. A teraz praktycznie już nie ma, nie ma z tym... Jakby nie widać tego. Okay. Myślę, że wszyscy już są zmęczeni trochę i, mm -hmm. i chcą mm -hmm. takiego ala normalności, o ile e, wiemy, co to normalność. Pamięta o ile pamiętamy. Nie? Tak, no w sumie też, też, też prawda. Coraz, cały czas mamy jakąś nową normalność. Mm, dobrze. Ja mam do Ciebie takie e, pytanie, żebyś, prośbę, żebyś powiedział, jeżeli się da, 
Jak najprościej to możliwe. Czym jest metoda, bo to chyba jest metoda, a jeżeli nie, no to mnie tak. sprostuj. Getting things done. Czym jest? Hm. Odpowiedź jest bardzo trudna, paradoksalnie, bo im więcej wie się na ten temat, tym trudniej jest jednoznacznie przekazać to w kilku zdaniach. Tak naprawdę, tak najprościej rzecz ujmując, jest to sposób odciążenia swojego umysłu w kwestii konieczności pamiętania o wszystkich zobowiązaniach. Czyli stworzenie sobie takiego pomocnika w postaci jakiegoś narzędzia, papierowego bądź cyfrowego, który nam będzie podpowiadał, czym możemy się zająć wtedy, kiedy faktycznie będziemy się chcieli czymś zająć. I nie będzie to bieganie za tym, co najgłośniej krzyczy albo właśnie padło nam skrzynkę mailową. To jest tak w najprostszych słowach. Mhm, i, I pięknie to brzmi. To tajemniczo. I tajemniczo. A jak ktoś przeczytał książkę, wie też jak, jakiej grubości jest i też ile jest koncepcji podejść do tego. Ja, ja, mhm. no, ja się tym zapoznawałam kilka razy i też coś tam dla siebie wdrożyłam, ale przyznam, że żeby wprowadzić tak całą tą metodologię, to czy są takie case'y, które oprócz autora jej, które wprowadziły to tak książkowo? No i Wiesz, oprócz siebie. Trudno no. jest powiedzieć, czy, czy, czy są takie case'y, hmm, dlatego że każdy z nas po przeczytaniu tej książki, czy po warsztacie, czy, czy, czy w jakiejś innej formie poznaniu metody, hmm, buduje coś, co jest unikalne i, i co, jest, co jest bardzo jakby indywidualne podejście swoje tworzy tak, do swojej sytuacji. E, oczywiście metoda się opiera na pewnych ogólnych założeniach, najlepszych praktykach, mm, natomiast dla każdego z nas e, to, jak te praktyki będą odzwierciedlone w naszym życiu, będzie wyglądało inaczej. Dlatego mm -hmm. to, to trudno jest powiedzieć, to, to wiesz, paradoksalnie, mimo tych wszystkich, tak jak wspominałaś w książce, e, szczegółowych e, instrukcji, jak pewne rzeczy sobie ustawić, to paradoksalnie jest w tej metodzie bardzo dużo swobody. Bo te instrukcje one są podane dlatego, żeby, żeby zobrazować, co autor miał na myśli, natomiast jak się dobrze zrozumie założenia, to potem można to do siebie dostosowywać. Wiem, że mówię na bardzo dużym poziomie ogólności mm -hmm. i dla kogoś, kto może nigdy nie słyszał o metodzie, to dalej jeszcze rozmawiamy sobie o czarnej magii, ale, ale generalnie jestem... Są osoby, które wdrożyły to w dużym zakresie. No tak trochę patrzysz na tę osobę w tym momencie, <głos> czy słuchasz jej. Um, są osoby, które wdrożyły tylko fragment i też uważają, że im to pomogło. Więc, więc tutaj też nie ma takiego zero-jedynkowego podejścia, że um, albo wszystko, albo wcale. To może faktycznie, żeby nie mówić o, na, na, o magicznych rzeczach dla osób, które niekoniecznie wiedzą albo trochę wiedzą, albo też jakieś tak mityczne rzeczy wiedzą o, o, mhm. o, o GTD. E, nauczyłam się, bo zawsze mówię GTD po polsku. E, Mi też się zdarza. <laughs> powiedz tak właśnie takie no, na, główne te założenia, tak żeby, żeby jakiś obraz dać tego. Dobrze, to może oprę się na pewnym modelu, który jest w, w metodzie, czyli pięciu krokach, e, które, które David Allen, czyli twórca tej, tej metody przedstawia. Mm, także jeszcze zanim o nich opowiem, to, e, to też e, może wyjaśnię. To nie są wydumane rzeczy, wymyślone myślone przez niego. On po prostu zebrał najlepsze praktyki i ubrał je w coś, co czym jeszcze nie znalazłem dziury, a bawię się tym od 2008 roku. Okay. E, więc <grych> to, jest, to jest coś takiego, co, co bardzo spójnego podejścia, które który składa się, tak jak wspomniałem wcześniej, z pięciu kroków. Pierwszy z nich to gromadzenie, czyli uchwycenie wszystkiego tego, co w jakikolwiek sposób zaprząta naszą uwagę. Tych spraw typu muszę, obiecałem, wypadałoby, chciałbym i tak dalej. To wszystko, co nam krąży po głowie, ale też do, dochodzi do nas z różnymi kanałami typu e-mail, jakiś messenger, jakieś, nie wiem, nawet w papierowej formie coś, coś w skrzynce na listy dostajesz, żeby to wszystko zebrać, uchwycić w godnym zaufania miejscu. Następnie do tego miejsca wrócić i przeanalizować. Czyli drugi krok to jest analizowanie, który, w którym odpowiadamy sobie na pytanie co ja właściwie sobie zgromadziłem, co z tym trzeba, czy z tym trzeba coś zrobić, jeżeli tak, to, 
to jak to robienie będzie wyglądało albo co chcę osiągnąć i jak to robienie będzie wyglądało. W momencie, kiedy taką analizę już skończę, to zapisuję sobie wyniki oczywiście, ale już w jasno określonych kategoriach. Tak, żebym miał świadomość, gdzie mam spojrzeć, jeżeli będę potrzebował tego mojego systemu, jak to nazwałem wcześniej, te pomocnika, mhm. żebym, żebym chciał z niego, gdybym chciał z niego skorzystać, to żebym wiedział, gdzie mam zajrzeć. I to jest trzeci krok, czyli porządkowanie. Czwarty krok to przegląd, czy też inaczej mówiąc refleksja nad tym, co się znajduje w tym moim zestawie zobowiązań. No bo de facto, co ja zrobiłem do tej pory, to tylko uporządkowałem sobie, tak. przeanalizowałem, uporządkowałem sobie zobowiązania. I teraz przychodzi czas na refleksję, tak właściwie, żeby wiedzieć, jak to się ma w dłuższej perspektywie do moich celów, czy, czy do tego, co chciałbym osiągnąć w tym miesiącu, czy w tym roku, czy nie wiem, w ciągu najbliższych pięciu lat. I na tej podstawie wybieram finalnie to, co jest dla mnie najważniejsze. Czyli, czyli jakby zostawiam te rzeczy, które, które uznaję, że faktycznie trzeba realizować. Te, których być może kiedyś będę chciał realizować, to sobie zawieszam na kołku. Mm -hmm. czy, czy jak to w Getting Things Done jest taka lista, kiedyś może, której, której po prostu sobie zapisuję wszystkie potencjalnie istotne, ciekawe pomysły, ale którymi się na pewno nie zajmę w najbliższej przyszłości. A piąty krok to odpowiedź na pytanie, czym mam się zająć w danym momencie. Czyli to jest to, to sedno tej metody, że te wszystkie cztery kroki sprowadzały się do tego, żeby maksymalnie ułatwić sobie ten piąty. No bo nie wiem, czy zdarzyło Ci się kiedyś usiąść przy komputerze z takim, wiesz, energią, zapałem, zrobiłabym coś sensownego. Tak? Ale co? Tak. I, I w momencie, kiedy masz za dużo do wyboru, no to uwagę kierujemy na to, co właśnie gdzieś tam nam zaświeci na czerwono, wyda jakiś dźwięk, cokolwiek. I bardzo często e, ta uwaga jest kierowana właśnie do skrzynki mailowej bo mhm. tam pewnie coś nowego wpadło. I, i, I to jest coś, z czym się bardzo wiele osób boryka, e, że, że poświęcamy mnóstwo uwagi na to, co jest nowe, a zapominamy o tym, co jest istotne, ważne. Czasami to, co jest nowe, też jest ważne. Tutaj jednego z drugim nie, e, jedno drugiego nie przekreśla, natomiast bardzo często właśnie zapominamy o pewnych rzeczach, które, do których już się zobowiązaliśmy wcześniej, poświęcając swoją uwagę w pełni na, tych rzeczach, na te rzeczy, które właśnie wpadły jako, jako świeże albo właśnie naj, najgłośniej krzyczą. Także mm -hmm. reasumując, e, gromadzenie to jest pierwszy krok, czyli uchwycenie wszystkiego tego, co zaprząta naszą uwagę, analizowanie, czyli podjęcie decyzji, co z tym trzeba zrobić, jak to robienie będzie wyglądało, porządkowanie, zapisanie sobie notatek przypominających o tych sprawach, w jasno określonych kategoriach, przegląd, czyli upewnienie się, że pamiętam, wiem, co w każdym z tych, z tych miejsc się znajduje, a wszystko po to, żeby w momencie, kiedy chce się czymś zająć, żebym mógł podjąć godną zaufania decyzję, czyli taką, że, że wiem, to jest najważniejsza rzecz, którą powinienem zrobić, co nie zawsze dotyczy pracy. Czasami najważniejszą rzeczą, którą powinienem zrobić, jest sen, mhm. dżemka. Spacer po, nie wiem, z, z, z przyjacielem, z którym się nie widziałem już nie wiem, kilka miesięcy, tak? albo spędzenie czasu z dzieckiem. Tak? To jest bardzo osobiste, bardzo indywidualne, ale chodzi o to przekonanie, że to jest właściwa decyzja w tym momencie. Mm -hmm, mm -hmm. E, tak, tak jak Ciebie słucham, to mi się przypomina te moje różne podejścia do e, właśnie do tej metody. E, ja mam ten problem, że Jestem perfekcjonistką i ja oczywiście chcę wszystko zgodnie z tą. Witaj w klubie. <laughs> tak, zgodnie z tym, jak piszą, bo inaczej, wiesz, jest, jest, są zasady, to trzeba się ich trzymać. I, i mnie to przerastało, więc jak słyszę, mhm. e, usłyszałam ten przegląd, to ja już się trzęsę, bo ja mam co tydzień to że ja mam tyle do przeglądnięcia, bo, bo ja tyle muszę przeglądnąć, bo tyle gromadzę, że u mnie jest paraliż. Taki się pojawia mhm. bardzo często, że, że faktycznie tego jest za dużo, zwłaszcza w tym kiedyś, to jest taki worek bez dna i tam zaglądać mhm. to, to zwykle zmieniam po prostu narzędzie. A druga rzecz, ja pamiętam mhm. też, że było coś takiego, jest coś takiego jak konteksty, prawda? Że to jeszcze tutaj tak. widzę, że, że właśnie priorytetyzacja, czyli ważne, nieważne, ale też te konteksty. Jakbyś mógł tutaj jeszcze rozbudować o, o ten poziom? Jasne. Konteksty to jest sposób na uporządkowanie swojej, swojej pracy ze względu na jej charakter, czyli na przykład na to, gdzie wykonujesz dane, dane czynności przy komputerze, używając komputera na przykład, albo niektóre czynności wymagają od Ciebie bycia w biurze. 
tak. i poza biurem nie jesteś w stanie się tym zająć, czy bycia w domu, czy, czy też no, rozmowy telefoniczne są takim też kontekstem w tym sensie, że no, dzwonienie jest pewnym, ma pewien charakter, tak? że, że dzwonić mogę, gdy mam dostęp do telefonu, ale to też jest wymaga na przykład nie wiem, ciszy i spokoju wokół i, i też dla niektórych to może być nie wiem, bardzo przydatny kontekst, czyli dla, może cofnę się troszkę mhm. i powiem o tym, o to kontekstach w zestawieniu takim klasycznym podejściem. Bo jak bardzo często jak się spotykamy na, spotykam się z uczestnikami na sali, to ich myślenie jest projektowe. Czyli mam projekt, w ramach którego mam do wykonania x czynności i koncentruję się na tym, gdzie jestem, dokąd zmierzam, czyli jak zrealizować ten projekt i jakie są czynności i najchętniej bym wykonywał te czynności jedna po drugiej albo rozpisywał sobie na liście właśnie jedna po drugiej te czynności. I tutaj wpada nam, pojawia się taka no, nieefektywność, dlatego że jakby zobrazować sobie realizowanie takiego projektu, to to będzie tak, napiszesz jakiegoś maila, zadzwonisz do kogoś, pójdziesz na spotkanie, wrócisz ze spotkania, znowu napiszesz jakieś maila, później gdzieś pójdziesz, potem coś jeszcze zrobisz. I to jest takie trochę bieganie po biurze, wszystko w ramach tego samego projektu. Efektywność się pojawia wtedy, kiedy możesz podobne czynności ze sobą pogrupować właśnie ze względu na te konteksty. Czyli jesteś w stanie wszystkie rozmowy telefoniczne połączyć ze sobą i w sytuacji, w której wykonasz jedną rozmowę z jakiegoś tam w związku z jakimś projektem, możesz od razu, będąc w trybie dzwonienia, zrobić sobie, wykonać kolejne dwie, trzy, tak. trzy w zupełnie innych kwestiach, ale to też będą rozmowy, już siedzisz sobie w jakimś cichym miejscu, masz coś do notowania przy sobie, w związku z tym możesz te rozmowy telefoniczne wykonać. I to powoduje, że posuwasz dwa, trzy projekty, popychasz je do przodu. Tak? Więc jakby, to okay. jest coś, co... W pewnym sensie wyróżnia Getting Things Done, czyli jakby myślenie kontekstowe, a niekoniecznie właśnie projektowe. Z tym, że w, tam też są projekty, że tam ileś Oczywiście. zadań ło, w, wchodzi w kro, projekt i ja miałam właśnie ten problem z tym, że konteksty, projekty i już było, wiesz, mhm. jeszcze cały czas w głowie, z, 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 to jeszcze dodać to, to już zupełnie... Chaos dookoła. Tak, to, to jest, jest też taka, taka przypadłość. Ja to nazywam sobie, e, um, kolej, kolej, że to są kolejne umysłowe. Aha. Wpadamy w takie kolejne umysłowe w momencie, kiedy myślimy o projekcie, to zaczynamy go sobie planować. Powiedzmy, tak. że nie wiem, masz przygotować jakąś ofertę dla klienta. No i myślisz sobie tak, dobra, to zadzwonię do Tomka, bo Tomek ma informacje, które potrzebuje do tej oferty. Potem przygotuję tam swoją część swojego nie wiem, PowerPoint, powiedzmy, przygotuję tak. jakąś tam swoją prezentację, wyślę to do Basi, Basia dopisze swoją część, wróci to do mnie, ja to jeszcze przyreaguję, połączę, potem wyślę to do Marka, Marek to klepnie i potem wyślemy to do klienta, tak? Pójdzie taka tak. oferta do klienta. I to jest teoria. Mhm. Wiesz, jaka jest różnica między teorią a praktyką? No powiedz. Pewnie nie wiem. W teorii nie ma różnicy, w praktyce jest. <grym> Okej. <Okay>. I, w... <grym> I w praktyce... Bo w teorii ten projekt będzie tak, tak przebiegał, tak? Najpierw to zrobię to, potem to, potem to. A w praktyce się może okazać, że ja zadzwonię do Tomka i usłyszę, stary, nie wiem, nie mam tych informacji. No i co? I w tym momencie ten cały mój, mój misterny plan, to sobie, co sobie zaplanowałem, się rozjechał, mhm. bo teraz muszę szukać kogoś, kto te informacje posiada. Czyli jakby to jest taka pułapka, w którą wpadamy, że planujemy sobie projekt, jak on będzie przebiegał w teorii, w takich bardzo, bardzo mm, szczegółowych krokach, nawet rozpisujemy sobie gdzieś w jakimś narzędziu, a potem się pokazuje, że zderzamy się z rzeczywistością i tak naprawdę nie, ta, nie tędy droga. Czyli finalnie i tak dojdziemy do tego rezultatu, ale będziemy szli trochę inną, inną drogą, reagując na to, co się pojawia w rzeczywistości. Tak? Czy jakieś przeciwności, czy, czy losu, czy właśnie to, że ktoś czegoś nie będzie wiedział. I w Getting Things Done my, tak jak wspomniałaś, mamy projekty, ale nie planujemy ich tak szczegółowo, krok po kroku, tylko zastanawiamy się, dobra, to jakie będzie najbliższe działanie, najbliższa fizyczna czynność, która popchnie mnie do przodu, która pozwoli, że ten, ten temat się posunie do przodu. I to najbliższe działanie sobie zapisujemy. Nie zapisujemy kolejnych, no bo nie wiemy, jaki będzie wynik wykonania tego pierwszego. Aha, hmm? okej, okay, dobra. I wtedy te, te działania, które masz, dla każdego projektu masz jedno, czasami można mieć więcej, jeżeli one są niezależne od siebie, ale tak trzymając się podstaw, mm -hmm. masz do, do każdego projektu masz wyciągnięte jedno najbliższe działanie i te działania potem grupujesz ze względu na ich charakter. 
Czyli wszystkie rzeczy, które wymagają rozmowy przez telefon, będziesz miała właśnie w kontekście telefony. Wszystkie rzeczy, które wymagają użycia komputera, w kontekście komputer. Wszystkie rzeczy, które wymagają bycia w biurze, w kontekście biuro. Tak? Czyli to są tego typu... Hmm, tak się łączą projekty z działaniami, czyli wyciągasz sobie z każdego projektu po jednym działaniu i je grupujesz ze względu na charakter tej pracy. Czy ja to dobrze rozumiem, że my nie rozpisujemy sobie, mamy projekt właśnie, zrobić tą ofertę czy tam prezentację tak. i mhm. my nie wypisujemy wszystkich zadań, tylko pierwsze, najbliższe? Tak, tak. Oczywiście, wiesz, jak, jak ze wszystkim, to zależy, od z poziomu skomplikowania tego projektu. Tak? Jeżeli so, mówisz o takiej ofercie, którą robisz cyklicznie i wiesz, z jakich kroków się będzie składało to, to realizowanie tego projektu, to nie ma najmniejszego sensu. Bo tak naprawdę to, co potrzebujesz, to przypomnienie o tym, co będzie tym najbliższym działaniem. Jeżeli projekt jest bardzo skomplikowany, wymaga zaangażowania nie wiem, całego zespołu, będzie się ciągnął przez miesiące to, czy, czy, czy nawet dłużej, to wtedy jak najbardziej stworzenie planu projektu jest, jest ok. To to zależy. Dobrze, dobrze, bo z jednej strony spodobało mi się to, dlatego, że mhm. nie ma tego przytłoczenia y, liczbą zadań i właśnie w tym narzędziu i później te przeglądy przerażające y, i to, to brzmi pięknie, a z drugiej strony przecież planowanie i rozpisywanie jest takie fajne i ta dopamina. Bardzo. Bardzo, oczywiście. To jest jeden ze sposobów na prokrastynację. Tak, oj, znam, znam bardzo dobrze. I kurczę, naprawdę to teraz yy, myślałam, że dużo wiem o GTD, a faktycznie takiej podstawy zupełnie nie miałam tego świadomości. I tak jak sobie myślę o firmach, w których pracowałam, zawsze mhm. się rozpisuje i zawsze się chce, żeby przygotować załóżmy właśnie y, dla programistów y, listę, żeby rozpisać wszystkie taski, żeby też jakiś ten harmonogram i wrzucić to do narzędzia mhm. i tego właśnie się robi ty tak dużo i później to trzeba pilnować i jeszcze weź tutaj teraz myśl o jakichś kontekstach to się robi taki chaos a rzadko mamy Zgadzam jeden się. projekt, nie? No właśnie, no to jest też moje częste pytanie do, do, do uczestników warsztatów, czy, jak, czy macie taką swobodę, żeby zacząć projekt, go skończyć, potem zabrać się za następny i zazwyczaj odpowiedź jest no nie, to ile macie takich projektów? No i to się zaczyna wyliczanka, tak? I, I faktycznie tych projektów jest kilkanaście, kilkadziesiąt albo nawet sto kilkadziesiąt w niektórych przypadkach, które osoby muszą regula równomiernie popychać do przodu, realizować je, tak? bo tego się od nich oczekuje. Więc, więc to jest coś, co um, bardzo pomaga, to myślenie kontekstowe, czy, czy, czy grupowanie sobie działań ze względu na konteksty. Jest to trochę inne, ale z drugiej strony, bo tak wspomniałaś o tych o firmach i o tym, że tam się wymaga takiego planowania, czy rozpisywania tych zadań, to myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że z poziomu organizacji czy z poziomu zespołu można stosować sobie metodę jakąś do zarządzania projektami, gdzie się przypisuje taski, zadania tak. osobom. Tylko potem, jak popatrzysz na to zadanie, to się okazuje, że to nie jest jedna fizyczna, widoczna czynność, czyli działanie, tylko to jest coś, co tak naprawdę jest mikroprojektem. I z perspektywy Getting Things Done tu się właśnie wpinamy. Czyli powiedzmy, że dostałaś zadanie w postaci e, zorganizuj spotkanie. Mm -hmm. No to zadanie jak, jak każde inne. Tylko jak się na to popatrzysz trochę przez lupę, e, czy, czy właśnie przez soczewki z Getting Things Done, to odkrywasz, że to nie jest działanie, tylko to jest projekt. No bo jak wygląda zorganizuj spotkanie? No, nie wygląda. Tak? Zorganizuj spotkanie tak. składa się z takich kroków jak nie wiem, za, zarezerwowanie sali, czy, um, czy też zaproszenie uczestników, um, przygotowanie jakiejś agendy na to spotkanie, być może jakiejś prezentacji, poprowadzenie tego spotkania, e, domknięcie tego jakąś, jakimiś minutkami, czy, czy jakąś inną informacją taką podsumowującą. No i to jest zorganizuj spotkanie. Tak? To też jest bardzo częsty powód, dla którego zwykłe listy to do nie działają. Mm -hmm. Bo zapisujemy sobie coś jako zadanie, co tak naprawdę tym zadaniem nie jest. Jest małym projektem. I dochodzimy do takiej sytuacji, w której część już wykonaliśmy, ale jeszcze nie wszystko. No i tak, nie mogę tego skreślić, 
ale już coś zrobiłem i nie mam tego efektu, wiesz, takiego właśnie, tak jak mówisz, tego, tego zastrzyku dopaminy, że odkaczyłem, jest, tak? A w przypadku myślenia najbliższymi działaniami, czyli koncentrowaniu się na tych najbliższych czynnościach, no to jak wykonam ten telefon, to go skreślam, tak? Jak wyślę tego maila, to skreślam i ewentualnie wpisuję sobie kolejnego, którego mam, który, czy kolejną czynność, którą mam do wykonania w ramach danego projektu. Czyli mam ten efekt takiego poczucia, że popycham te sprawy, tak? że one się toczą. Bo tak naprawdę nasza praca no, sprowadza się do fizycznych, widocznych czynności. Tak. Coraz częściej jest to klepanie w klawiaturę, ale jednak jest są to fizyczne, widoczne czynności. Tak, tak. Z tym grupowaniem zadań to ja... Oj, świetna rzecz. Faktycznie, że jak się dzwoni, a jak się nie lubi jeszcze dzwonić, to jak się tak to no. zgrupuje w jedno, to się ma tą żabę... To, że jesteś zwiedzone. w trybie dzwonienia, tak, i możesz dokładnie... Tak. Możesz sobie to... Mieć za sobą. Tak, mhm. przez chwilę muszę być miła, a później mogę wrócić do swojego zwykłego trybu. Żartuję oczywiście. Nakrycie kocykiem, tak, tak. <laughs> tak, dokładnie. Też e, fajne właśnie jest to, że jak mamy tak podzielone na te takie czynności, mhm. no to też jak sobie spiszemy, ja na przykład muszę mieć listę tak, rzeczy, tylko faktycznie staram się spisywać, nie zawsze mi to wychodzi absolutnie, tutaj nie, nie ten, ale tych najmniejszych, dlatego że ja mhm. potrzebuję tych zaszczyków dopaminy wykreślania i też nie mhm. mam tego chaosu, który pewnie jest też spowodowany właśnie tym, że no, tych zadań jest tak dużo, i, I też właśnie, a jak jest z planowaniem dnia? Teraz mi się tak przypomniało, no bo mamy projekt i faktycznie mamy ten tak. dzień i tyle się mówi o tym, że my sobie za dużo na dany dzień wrzucamy tasków. I jak my mamy zaplanować sobie dzień, jeżeli my mamy tylko najbliższą czynność w danym trzech projektach, tak? Mamy trzy projekty mhm. i w tych trzech projektach mamy trzy jakieś czynności. To jak wygląda planowanie dnia? Czy tutaj w ogóle nie ma takiej idei i, i jolo, lecimy? <śmiech> Je, jest i nie ma. To oczywiście znowu użyję swojej odpo ulubionej odpowiedzi, czyli to zależy. Um, bo w ogóle jeżeli chodzi o planowanie jako takie, e, to, to w Getting Things Done m, bardzo jasne i klarowne są informacje dotyczące tego, co ląduje w kalendarzu. Mhm. Generalnie, jeżeli chodzi o, o kalendarz, to nie zapychamy go rzeczami, które byśmy chcieli w tym czasie zrobić, a potem przesuwamy gdzieś na kolejne terminy, bo coś w międzyczasie wyskoczyło, tylko ograniczamy się do wpisania tego, co faktycznie musi się wydarzyć danego dnia mhm. albo danego dnia o danej godzinie. Tak? Czyli wszelkiego rodzaju spotkania czy rozmowy telefoniczne mówione na konkretną godzinę, to są te rzeczy, które lądują w kalendarzu. I one tworzą coś takiego, co się ładnie po angielsku nazywa hard landscape, czyli taki niezmieniający się krajobraz. Aha. I planowanie z perspektywy Getting Things Done wygląda tak, że odpalasz sobie kalendarz rano, patrzysz ile masz tych bloków już na stałe tam wrzuconych, powiedzmy, nie wiem, masz dużo spotkań przed południem, brak spotkań po południu, no to planujesz w tym sensie, że ok, to tu mam spotkania, potem jakieś przerwa na jakieś jedzenie czy, czy, czy coś takiego i w drugiej części dnia zajmę się tymi rzeczami, które wtedy uznam za najważniejsze. To jest trochę inne, i jeżeli zestawimy to z takim myśleniem, dobra, wbijam sobie do kalendarza, co będę robił w poniedziałek od 9 do 9.30, a potem o co będę robił od 9.30 do 10 i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to planowanie z wyprzedzeniem to po pierwsza pułapka, o której zresztą wspomniałaś. Przeceniamy swoje możliwości i zresztą chyba gdzieś tam czytałem jakieś takie statystyki, że ludzie planują na poniedziałek to, taką ilość pracy, którą są w stanie wykonać faktycznie w realnym świecie w ciągu połowy tygodnia albo nawet i dłużej. Dlaczego? No bo zakładamy, że ten poniedziałek to po prostu obudzimy się, będziemy wypoczęci, 100% energii przez cały dzień, nic nam nie będzie przeszkadzać, nie będzie żadnych wrzutek, pożarów, nic się nie zmieni, po prostu usiądę i będę robił krok po kroku to, co mam na tej liście. A potem przychodzi zderzenie z rzeczywistością. Tak? Stąd to nie, to nie działa. Tak? Dlatego dużo lepszym podejściem jest nie 
puszowanie, czyli wciskanie sobie do kalendarza w te sloty tego, co chciałbym zrobić z wyprzedzeniem, czyli planuję sobie, że tam w poniedziałek coś zrobię, tylko zaciąganie, tak? czy jakby metoda pull, gdzie mam listę możliwych działań, najbliższych działań w różnych kontekstach i w zależności od tego, w jakim kontekście jestem, siadam przy komputerze powiedzmy, no to i mam przed sobą godzinę, dwie godziny, no to patrzę na tą listę i wybieram to, co zajmuje mi raczej więcej niż mniej czasu, tak? Czyli powiedzmy 20 minut, 30 minut, pół godziny, godzina, tak? Takie duże, długotrwałe działania, wymagające wejścia w temat. I nie wybieram wtedy czynności, które mi zajmą 5-10 minut. I w drugą stronę, jeżeli do najbliższego spotkania mam pół godziny, to nie ma sensu, żebym się angażował w działania, które zajmują mi 40 minut, bo je rozgrzebię, po czym będę musiał lecieć na spotkanie. Dlatego wtedy wybieram sobie z tego, też z tej listy, w zależności od tego, powiedzmy, że, że jestem przy komputerze, czyli z tych działań możliwych do wykonania przy komputerze, wybieram sobie te, które mi zajmą 5, 10, 15 minut. No bo mam do najbliższego spotkania 20 czy tam 30, tak? więc mogę je zrobić, mogę je skończyć. Więc to jest takie podejście, które, które mamy, jeżeli chodzi o planowanie, że e, oczywiście są, im bardziej, im bardziej się drąży ten temat, mogą się pojawić zastrzeżenia. No dobra, ale jeżeli ja w swoim kalendarzu firmowym będę mieć pusto, to wiesz, co to oznacza? To oznacza, że wszyscy wokół po prostu zaraz mi tam, oni myślą, że jak ja mam pusto w kalendarzu, to znaczy, że patrzę się w sufit i czekam, aż mi ktoś jakieś spotkanie wrzuci. A więc jest metoda obronna, która polega na tym, że wrzucasz sobie blokery do kalendarza. Jeżeli, jeżeli takim w kulturze organizacji, w której pracujesz, masz, masz tak, że jak jest pusto w kalendarzu, ktoś to ci walnie tam spotkanie. Więc robisz sobie bloker, czyli spotkanie z samym sobą, ale nie wpisujesz, co będziesz robić w trakcie tego spotkania, bo nie wiesz, co w danym momencie będzie najważniejsze. Czyli zaczyna ci się ten bloker, powiedzmy, nie wiem, godzina i wtedy wybierasz to, co uważasz za najważniejsze. No bo nam się zmienia sytuacja praktycznie z godziny na godzinę. Bo planując sobie, nie wiem, w piątek, co będziesz robić w poniedziałek, nie miałaś informacji o tym, co ci w szef wrzuci w, nie wiem, w poniedziałek o 8 rano. Tak. Tak? Nagle przychodzisz i bum, i wszystko ci się rozjeżdża, wywala. Więc, więc to jest trochę właśnie takie wishful thinking, tak? takie podejście, że no tak bym chciał, żeby w idealnym świecie tak by było. Natomiast w praktyce niekoniecznie. Tak, ja ym, mogę się pochwalić, że już się nauczyłam i wiem, że ja na poniedziałek i umawiam jak najmniej rzeczy i planuję sobie, bo ja wiem, że po prostu poniedziałek to są rzeczy, niespodzianki. Wszyscy po prostu po weekendzie coś chcą. Po, tak, tak, tak. To I i tak ja to zaczynam działa, planować jakieś takie grubsze tematy, że coś zacznę, pisać artykuł, czy, czy takie rzeczy, które potrzebuję faktycznie się skupić. Nie w poniedziałek, bo mhm. no nie wypali. Tak jak y, też chciałam sobie podsumowywać tydzień w poniedziałek, opcji nie ma. Po prostu nie ma opcji, że ja, y, że zwłaszcza, że ja z tym prokrastynuję i mnie to przeraża, więc to nigdy mhm. nie jest ten najważniejsze zadanie, więc, yy, więc yy, tak, to, to... A może właśnie wręcz przeciwnie. Może to jest bardzo ważne, a z racji tego, że cię to... Wiesz, że to jest ważne i cię to przeraża, to to odkładasz. To, to, tak, to, to jest. Gdyby to było drogą. takie tak, poboczne, tak. to pewnie byś nie odkładała, nie? Tak, oczywiście, tak. no. Oczywiście i bym o tym nie myślała i bym je wyrzuty sumienia nie zżerały, tak? Więc mhm. wiem, ile mi to też korzyści daje. Chciałam właśnie zahaczyć o to, co powiedziałeś, że sobie tutaj, no, planujemy, jak mamy tą, tą, te pierwsze zadania, ale co z sytuacją faktycznie, jak jesteśmy w tej firmie i szef chce, czy koledzy też w firmie od nas oczekują, że my się jakoś terminowo określimy, a my nie wiemy, tak, kiedy my ten artykuł dostarczymy, kiedy my coś tam zrobimy, kiedy nasza część projektu zostanie dowieziona, to mhm. jak z takimi rzeczami sobie radzić? Czy, czy może właśnie robić takie luźne harmonogramy, i, ale tak jakoś mocno się do nich nie... nie wiem. Jeżeli o to chodzi, to, to sama metoda wskazówki ci nie da, bo tak naprawdę... To, co Ci może pomóc, to 
Twoje doświadczenie, Twoja intuicja w oszacowaniu, ile czasu Ci to zajmie, no bo tu jest za dużo czynników, zresztą część z nich wymieniłaś, tak? chociażby prokrastynacja, e, która się pojawia, tak? co jest kompletnie niezależnie od tego, co będziesz miała w metodzie, na papierze czy w, w aplikacji, e, no bo różnie, tak. emocje też są częścią nas, nie jesteśmy robotami, to warto podkreślić. I, i jeszcze wspomnę o tym, do czego nawiązałem już w poprzednim e, wątku, że często my zakładamy błędnie, że nasz poziom energii, czy łatwość, zdolność skupienia uwagi będzie na tym samym, na tak. tym samym poziomie, tak? Czy ona będzie stała przez cały dzień, co jest nieprawdą. Każdy z nas ma moment, kiedy mu się lepiej pracuje i ma zjazd. I potem znowu może mieć kolejną falę. Czy też się raczej taka sinusoida z tego tworzy. Tak samo w przestrzeni tygodnia. Więc nie ma sensu oczekiwać od siebie, że będę zawsze na tym samym poziomie energetycznym. I tak samo z tym szacowaniem, że w oparciu o doświadczenia, o, o intuicję, możesz pewne rzeczy pookreślić. To, w czym Getting Things Done Ci pomoże, to pomoże Ci nie zapomnieć o innych zobowiązaniach, które masz. Czyli jeżeli ktoś Ci mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś się zajął tym, tym, tym i tym tak? i potrzebuję tego na, nie wiem, na za tydzień albo na za dwa tygodnie, tak? bardzo często taka automatyczna odpowiedź, zwłaszcza jeżeli to jest przełożone, brzmi dobrze, tak. A potem będę się martwił, tak, w domyśle. I potem faktycznie następuje to zmartwienie, no bo kiedy ja to wcisnę, gdzie ja to wcisnę, zostajemy po godzinach, nie wiem, w weekendy pracujemy, żeby się wyrobić z tym. Natomiast jeżeli masz wszystkie inne zobowiązania krótkoterminowe spisane i ktoś do Ciebie przychodzi i mówi, że potrzebuje, żebyś zrobiła jeszcze to, to, to czy to i mówi Ci, że deadline jest taki albo pyta Cię o ten deadline, to jesteś w stanie się odnieść do konkretów, tak? że masz na na swojej liście x projektów i w związku z tym albo któryś z tych projektów zawiesisz na kołku i porozmawiajmy o tym, drogi szefie, żeby wziąć te nowe rzeczy, albo w związku z tym, że masz jeszcze tamte, których który się zobowiązałaś tydzień temu, miesiąc temu i jeszcze tam, nie wiem, pół roku temu, no to ten deadline jest nieosiągalny. Tak? To, to już jest trochę inna rozmowa, bo to przestaje być rozmowa o wyobrażeniach typu szefie nie dam rady, tak. kontra myślę, że spokojnie sobie poradzisz, wierzę w Ciebie, tak? <grych> tylko zaczyna, być, zaczyna to być rozmowa o konkretach, że faktycznie tak wygląda moja lista zobowiązań i dokładasz, dokładając mi kolejnych 3-5, porozmawiajmy o tym, co z niej wyleci, albo co, jak terminy się mają rozciągnąć. No, bo no nie, Mam dwie ręce, jedną głowę i 24 godziny na dobę. Więcej tak. się nie da. W jakich firmach ta, to podejście z Twojego doświadczenia, jak tak widzisz, będzie może nie, że się nie sprawdzi, ale będzie trudne do wdrożenia właśnie przez specyfikę działania czy też branżę? Jedyna od odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to to w firmach, które niezależnie od branży, niezależnie od specyfiki pracy. No oczywiście, jeżeli to jest praca, nie wiem, robotnika na budowie, to tam może się okazać, że to średnio będzie pasować, tak? Bo ta praca jest jasno zdefiniowana. To trzeba przenieść z tego miejsca na tamto miejsce. Oczywiście nadzorca tegoż robotnika może jak najbardziej zastosować metodę. Czyli przy takiej pracy czysto wiesz, fizycznej to pewnie się w mniejszym stopniu będzie sprawdzać. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, w żaden sposób tutaj bym, mamy przeróżnych klientów, jeżeli chodzi o, o, o branżę i to, co zauważyłem, to nie tyle kwestia branży, co albo kultury w firmie, albo podejścia w ogóle samych pracowników do pracy. Jeżeli ktoś traktuje swoją pracę jako no przejdę, wypiję kawę, pogadam sobie, jakieś spotkania będą, potem znowu wypiję kawę, zamknę laptop i do domu, to, to, to nic Ci nie pomoże. Tak? Bo jeżeli nie masz potrzeby rozwoju, nie masz potrzeby um, tego, żeby coś w swoim życiu usprawniać. Bo, bo jak tak jak jest, jest dobrze, no to nie ma sensu nic zmieniać. Więc jakby w tym, w tym sensie tu się metoda nie sprawdzi. A druga kwestia to jest takie albo nierealne oczekiwanie ze strony firmy, co to pracownicy mają robić, a oni naprawdę już zderzają się z taką wiesz, barierą tego, co fizycznie jest możliwe do wykonania. Mhm. No i tu jest, jest zgrzyt, tak? że, że pewne rzeczy, wiesz, dochodzi do takich kurzelnych sytuacji czasami, że ludzie mają po 3-4 spotkania w tym samym terminie. Komplet, dla mnie kompletnie niezrozumiałe, no bo nie będą na trzech spotkaniach jednocześnie. No to jest 
fizycznie niemożliwie, więc tak. jaki to ma sens? Takie trochę oszukiwanie siebie, organizacji, że no przecież dam radę. Nie? Mimo, że, że patrząc z boku to jest kompletnie niewykonalne. Także to raczej jest kwestia podejścia niż branży. Bo nawet jeżeli twoja praca jest pracą bardzo taką, bym powiedział, reaktywną, w tym sensie nie pracujesz w call center, gdzie non stop odbierasz telefony, to pewnie część twojej pracy wymaga też jakiegoś zaplanowania pomiędzy tymi momentami, kiedy odbierasz te telefony. Jeżeli tak jest, to już ci się metoda może przydać. Bardzo często dostajemy taki feedback, że z racji tego, że Getting Things Done nie jest związane stricte z pracą, dotyczy całego naszego życia, to bardzo często dostajemy taki feedback, że no wiesz, w pracy to ja mam to jakoś tam poukładane i ten system, który mam wypracowany jest super, natomiast w życiu prywatnym mi się wszystko rozjeżdża i ja potem przychodzę z głową wypełnioną pomysłami czy problemami, które mam z życia prywatnego do pracy i się nie mogę skupić. I wtedy skorzystanie z metody powoduje, że adresujesz te rzeczy związane z życiem prywatnym i jednocześnie powoduje, że twoje skupienie jest stuprocentowe na rzeczach zawodowych. Dlatego my też poruszamy to podczas wiesz, jakby spotkań, rozmów, warsztatów, że to nie dotyczy tylko, tylko życia zawodowego. No bo tak jak się mówi o produktywności, efektywności, to to się kojarzy z pracą. Tak, tak. A to nie do końca jest prawda, bo, bo często bardzo dużo rzeczy nam umyka, dlatego że nam się życie, wiesz, czas przez palce przecieka, gdy wracamy do domu. A równie dobrze moglibyśmy robić fajne, fajne, ciekawe rzeczy. Dokładnie, to tak jak dzisiaj rozmawiałam z, z moją donaradcą finansowym i ona mówi, no to podjedzie pani tam do urzędu, ja tak sobie myślę, tak, no ja sobie tak podjadę, to przecież ja tak sobie siedzę w domu i nie mam nic co robić, ja sobie tak podjadę. I tak... I... I tak właśnie sobie pomyślałam, no no właśnie, że to życie też, kurczę, jest ważne i stąd też mam właśnie takie pytanie, czy ta metoda i to podejście ma, zadziała, jeżeli tylko my je stosujemy, jak sobie poradzić, jeżeli faktycznie my chcemy to wdrożyć, ale koledzy z zespołu, no tak nie bardzo, albo właśnie życie osobiste, zwykle jakaś rodzina jest i rodzina sobie, a my tutaj próbujemy tym zarządzić. Czy czy to lepiej zaprosić całą rodzinę do do wspólnego jakiegoś takiego działania, zrobić szkolenie na przykład im, czy czy sami możemy? Czy samodzielnie? Metoda założenia jest indywidualna. Czyli jakby każdy sobie, dla siebie ją robi. Nawet stosuję taką analogię, że to jest trochę taka sztuka samoobrony w codziennym, w codziennym życiu. I jak najbardziej można, są takie osoby, które, które po prostu nikt wokół nich nie stosuje, tylko, tylko one i, i świetnie się z tym, sobie z tym radzą. Oczywiście, jeżeli wdroży to więcej osób, na przykład cały zespół, który ze sobą pracuje, czy dział, czy w zależności oczywiście od, od wielkości, to pojawia się efekt synergii, bo zaczynamy mówić tym samym językiem, zaczynamy prowadzić spotkania w inny sposób, zaczynamy postrzegać projekty trochę inaczej, zaczynamy, nie pojawiają się już sytuacje, w których ktoś ma trzy spotkania w tym samym terminie, tak? bo to, bo to co, co, co jest w, w Getting Things Done, to przede wszystkim zdrowy rozsądek. Taki zdrowy rozsądek na sterydach, gdzie, gdzie pewne rzeczy wyciągamy na wierzch i mówimy, no popatrzcie, no ale to jaki to ma sens? I jeżeli się, wiesz, jest jedna taka osoba, to ona sobie będzie świetnie radzić, mimo że wszyscy dookoła będą biegać, wiesz, i jak, jak ci no, przysłowiowy strażak wiesz, z, z sikapą tak. gasić pożary, a są... Są takie sytuacje, są takie firmy, zresztą to też bardzo my rekomendujemy w ogóle, tak? Żeby, że jeżeli masz zespół, z którym pracujesz, no to, to dobrze, żeby ten cały zespół zaczął rozmawiać tym samym językiem. Wtedy się ta, ta, ta synergia pojawia, no i jeszcze bardziej wzrasta ta efektywność, tak? w tym sensie takim, takim organizacyjnym czy, 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 czy firmowym. 
Także mhm. można i tak, i tak. Wiem, że może to nie jest jakoś jednoznaczna odpowiedź, ale, ale generalnie tak to wygląda, że, że i tak każdy będzie miał swój, swój system, być może nawet swoje narzędzia, bo, nie, bo to też jest bardzo ciekawy aspekt, który, który z kolei nie bardzo mi się bardzo spodobał, że Getting Things Done nie wymaga używania konkretnego narzędzia. To nie jest tak, że ja muszę użyć tej apki albo tamtego notatnika, albo nie wiem, czegoś jeszcze. Tylko najlepiej jest korzystać z czegoś, z czego lubię korzystać, czyli zwiększam prawdopodobieństwo, że będę z tego korzystał, no bo jak lubię, to, to, to będę, albo z czegoś, czego już, co już znam. Tak? Dlatego jak wchodzimy do jakiejś organizacji, to pierwsze pytania, które zadajemy, to to, no okej, okay, z jakich narzędzi na co dzień korzystacie? Żeby nie robić kolejnej, wiesz, bariery. Zresztą to też polecam każdemu, bo ja wpadłem w tą pułapkę, że, że nie ma sensu szukać najlepszego narzędzia do Getting Things Done. Takowe nie istnieje. Nawet David sam nie ma aplikacji swojej oficjalnej, bo to nie ma sensu, tak? Bo każdy z nas trochę inaczej postrzega swoją pracę i, i też jedni lubią papier, inni lubią aplikacje, jedni lubią Maca, inni jeszcze lubią Windows i wiesz, tak. to jest kwestia preferencji, więc zmuszanie ludzi do tego, żeby z czegoś korzystali jest średnią, średnim pomysłem I, i tutaj jest pełna, pełna swoboda, a z kolei są zasady, są chociażby nazewnictwo pewnych rzeczy, czy to uspólnienie języka, które, które powoduje, że, że to się bardzo fajnie w zespole sprawdza. Skoro właśnie poruszyłeś temat narzędzi, to mhm. też mam pytanie, y, dlatego że ja nie umiem sobie wyobrazić i wiele razy już próbowałam, podejmowałam tą próbę, jak można to właśnie w zeszycie takim papierowym i z długopisem prowadzić, bo tutaj, wiesz, ja jestem człowiekiem komputerem, tak? Cały czas komputer, mhm. telefon i nie wyobrażam sobie, że ja nie mogę przesunąć zadania, zmienić terminu, tak? Okej, okay, teraz mamy długopisy wymazywalne i wszystko można. Czy, czy, czy jesteś w ogóle w stanie, y, czy da się to opisać właśnie tak w podcaście, nie pokazując, jak takie coś prowadzić w zeszycie papierowym, czy notatniku? Tak, się wydaje mi się, że Podzielę się swoim mhm. takim doświadczeniem, które miałem, czy pułapkę, w którą wpadłem, tak, bo, bo to jest kontynuacja tego wątku, który już zacząłem, że, tak. że szukałem idealnego narzędzia. To było na początku mojej drogi poznawania mhm. metody. Szukałem tego idealnego narzędzia i obudziłem się, tak mówiąc obrazowo, obudziłem się po, nie wiem, jakimś 8 czy 9 miesiącach szukania idealnego narzędzia, gdzie nie stosowałem metody, tylko porównywałem oferty, wiesz, funkcje tego, funkcje tamtego, co jest lepsze, co jest subskrypcja, co jest płatne jednorazowo, a co może jest tak. bezpłatne, coś wiesz. No i, i zeszło mi ponad pół roku. W końcu stwierdziłem, że nie, to, to, to nie ma najmniejszego sensu. Przerzucam się na papier, bo ja muszę zrozumieć, jak ta metoda działa w oparciu o narzędzie, które nie wymaga instrukcji obsługi. A potem dopiero będę sobie szukał czegoś takiego, co, 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 co już wymaga instrukcji obsługi, wejścia, wiesz, zapoznania się. No i stworzyłem sobie taki zeszyt, który miał różnokolorowe sekcje, ale to można zakładki sobie porobić mhm. w tym zeszycie. Była sekcja na projekty i tam sobie wrzucałem listę projektów. Była sekcja na najbliższe działania, gdzie każda kartka to był osobny kontekst, czyli to ten podział na przykład na sprawy działania w domu, działania w biurze czy, czy przy telefonie i to miałem odpowiednio zarezerwowaną część kartek na, na te rzeczy. Miałem tam jeszcze w Getting Things Done mamy taką listę, która też się bardzo przydaje, czyli, czyli oczekiwanych tematów, gdzie ja coś komuś zleciłem, wysłałem, no i czekam. Tak? To, to bardzo często te tematy umierają śmiercią naturalną, bo zapominamy o tym, że na coś czekamy, a ktoś zapomniał, że ma to dla nas przygotować, no i tak temat umarł. Więc tego typu rzeczy też sobie zapisujemy. Czyli wystarczy, że te kartki, ten zeszyt się podzieli na sekcje i zarezerwuje odpowiednio strony na, na te kategorie, które są w metodzie rekomendowane. A jak coś zapiszesz, skończysz, no to wykreślasz, dopisujesz następne poniżej albo na innej kartce, w zależności, jeżeli się kontekst zmienił na przykład. I jeżeli taka kartka ci zapisałaś już praktycznie w całości, już nie masz miejsca, żeby coś dopisać, pewne rzeczy masz dalej niewykonane, no to, to jest minus papieru, że trzeba ją wyrwać na następnej, dostępnej, wolnej kartce, przepisać te rzeczy niewykonane, no i dopisywać kolejne, które się będą pojawiały. Więc to, to jest ten minus yy, związany z z papierem, że, że, że trudno coś tak mówisz, kopi w klej, czy, czy, czy usunąć. No można, można się bawić, wymazywać. Ale przewaga jest taka, że tu nie ma 
kolejnej warstwy takiej technologicznej, którą trzeba wziąć pod uwagę. Tak, wiesz co, to jest minus, to jest też duży plus tego, że trzeba przepisać, bo przy przepisywaniu zastanawiamy się jeszcze raz, czy to zadanie faktycznie chcemy wykonać, czy aby na czy, pewno, czy, aby na mhm. pewno, czy ten wysiłek na przepisanie, to jest dla mnie metoda, którą m, tak właśnie rozważam, żeby spróbować znowu z papierem, chociaż ja, ja jestem właśnie taka, no ja już nie umiem pisać, więc... Coś to Ci polecę jeszcze lepszą. No, Korzystasz z postitów, z żółtych karteczek. Tak, no. Rozpisujesz sobie działania na ka- po jedno działanie na każdym posticie, przyklejasz je do ściany, a potem czekasz. Te, które odpadną, to ich nie trzeba robić. Ty, oby tylko przelew do ZUS, czy jakiś ten nie odpadł, bo to będzie, też, wiesz... Też metoda, nie? Też metoda. Ale faktycznie, tak trochę sobie żartuję teraz, ale, ale faktycznie dobrym momentem jest przepisywanie, bo nie tylko tak patrzę z perspektywy cały czas metody, tak? czyli getting mm-hmm. things done, że to raz, że zadajesz sobie pytanie, czy faktycznie chcesz to zrobić, a dwa, e, warto sobie też zadać pytanie, czy to aby na pewno jest moje najbliższe działanie. Bo to, że czegoś nie robisz, często wynika z tego, że źle sobie to sformułowałaś. E, na przykład, nie wiem, teraz mamy, zima się zbliża, wymiana opon. Pojawia się takie hasło, pewnie wymiana opon na zimowe. No jeżeli sobie zapiszesz najbliższe działanie, wymienić opony, to się może okazać, że to działanie tam przeleży dłużej niż byś chciała, dlatego że tak naprawdę to nie jest najbliższe działanie. Trzeba no zadzwonić i mówić. Się, się. Właśnie, a masz numer telefonu? Albo poszukać właśnie, najpierw to poszukać. Właśnie, czyli to, to pytanie o to, czy to na pewno jest najbliższe działanie, jest tutaj kluczowe. Bo może się okazać, że właśnie masz drugie, trzecie czy piąte z kolei, i coś Cię blokuje przed tymi, przed tymi kolejnymi, przed wykonaniem tego, no bo nie możesz tego zrobić, no bo nie pojedziesz, bo się nie umówiłaś, nie umówiłaś tak. się, bo nie masz numeru telefonu, nie masz numeru telefonu, bo jeszcze go nie znalazłaś. I, I tak naprawdę to powoduje, że to działanie leży, bo jak je czytasz, wymienić opony, a to jeszcze, to nie mam czasu na to teraz, to następne. Tak? I przeskakujemy, dlatego pewne rzeczy nam zostają i, i utykamy, czy one tam gdzieś utykają w tym, w tym naszym systemie podejściu, że bo nie są najbliższymi działaniami, bo nie są określone właśnie w ten sposób. To jest tak, mamy, tak jak powiedziałeś, że strona czy tam kartka to jest kontekst, projekt, to załóżmy będzie projektem, będzie wymiana opon, to tam gdzieś tam mamy i sobie mam na tej liście jednej kartce, ale przecież są jeszcze czas, nie, że dzisiaj, kiedyś, czeka i jak to właśnie oznaczałeś, co kropkami obok, czy... Jeżeli chodzi o czas, czy działania związane z konkretnym czasem, to tutaj miałem kalendarz, wtedy to był po prostu w telefonie, tak? Czyli to takie stare czasy teraz właśnie wyjdą. To Nokia jeszcze dominowała w tych czasach. 60-30i. To były piękne czasy. Trzy tygodnie na baterii. (laughs) Także tak z z sentymentem wspominam. I wtedy miałem telefon, w telefonie miałem kalendarz i do tego ten zeszedł. Tak? Czy jakby to był taki zestaw, który no, był idiotoodporny. W kalendarzu nie było wiele, więc wpisywanie tego z klawiaturki telefonu nie sprawiało jakiegoś, jakiegoś wielkiego problemu dla mnie. A wszystko, co było pozostałe, na przykład, nie wiem, masz projekty z deadline'em, tak? no to odpisałem sobie obok nazwy projektu, pisywałem sobie deadline. Czyli za każdym razem, jak skanowałem wzrokiem listę projektów, to widziałem, przy których jest deadline, a przy których tego deadline'u nie ma, tak? no bo nie zawsze będziesz miał jakiś deadline. I, I to mi dawało jakiś punkt odniesienia, no chyba, że to było coś bardzo ważnego, jakieś przypomnienie, które faktycznie chciałem, żeby mi wyskoczyło konkretnego dnia o konkretnej godzinie, no to też wrzucałem sobie do kalendarza. Więc, więc tutaj jakby łączyłem jedno, jedno z drugim. Generalnie narzędzie, czy w ogóle taka idea, jeżeli chodzi o o podział, logiczny podział narzędzia, to wszystko, co pozwala Ci stworzyć listę i tą listę nazwać, czyli na przykład masz kartkę, gdzie jest nagłówek na kartce i tworzysz pod spodem listę, to wszelkiego rodzaju aplikacje, które pozwalają stworzyć listy i ponazywać je, już się mogą mogą być wykorzystywane w, w Getting Things Done. No bo to, co jest Getting Things Done, to nic innego jak zestaw właśnie takich list. Plus kalendarz. Tak? No, kalendarz też jest listą o tyle specyficzną, że wszystko co w kalendarzu jest przypisane do konkretnej daty bądź za tej godziny. Tak? No to, to na upartego można by powiedzieć, że wygodniej oczywiście w kalendarzu patrzy się 
przez pryzmat czasu, a nie przez pryzmat zadań, no ale można byłoby to sprowadzić na listę i pisze, pisać wszędzie datę bądź do tej godziny, kiedy to jest do wykonania. No tak, z tym, że tak jak przypominam sobie, chyba, że to ja z innej jakiejś metody gdzieś tam mi w głowie zostało, mhm. że też jest coś takiego, jak co mówiłeś, że someday, waiting i to nie jest ani tak. kontekst, ani to nie jest projekt, ani to nie jest tak. To jest osobna lista, to jest osobna kategoria, tak? Czyli some, someday, maybe, czyli kiedyś może, to jest lista, którą sobie prowadzisz i jedyne zobowiązanie, jakie masz wo- wobec tej listy, to to, że raz w tygodniu na nią spojrzysz i zastanowisz mhm. się, czy faktycznie coś z tego chcesz robić, czy też, czy też nie. Oczekiwane, czyli te tematy, na których realizację czekam, one nie są wpisane w kalendarzu, no bo na pewne rzeczy czekasz, ale nie umówiłaś się, kiedy masz je dostać, po prostu czekasz. Więc to też masz listę. Jak się Aha. umówiłaś, no to wtedy możesz sobie dopisać deadline, po którym pasowałoby się przypomnieć. Albo inną, wydaje mi się, lepszą praktyką jest to, żeby przy każdym tego typu wpisie zanotować sobie, kiedy to delegowałaś, czy kiedy to prze- zaczęłaś czekać. Bo wtedy, jak przeglądasz sobie listę takich tematów, na które czekasz, i widzisz, że na coś czekasz już tydzień, no to łatwo Ci jest oszacować, ocenić, czy to już się trzeba przypomnieć i kogoś ścignąć, czy może jeszcze możesz czekać dzień, dwa, pięć, tak? Mając tą datę, kiedy zdelegowałaś, bo nie zawsze się umówi, umówisz na, na konkretny deadline, ale jakieś takie wewnętrzne przekonanie będziesz miała, takie zdroworozsądkowe, czy to już się przypomnieć, czy jeszcze niekoniecznie, mimo, że nie był ustalony deadline. Mhm, mhm. No ma to sens, ma to sens. Wypytuję o ten zeszyt, dlatego że faktycznie myślę, że nie jestem osamotniona z tym problemem, że te wszystkie aplikacje są workiem bez dna. Po prostu tam można tyle wrzucić, aplikacje są tak pojemne do przyjmowania zadań i i wiesz jak to się kończy, prawda? I i później też pamiętam jak sobie robiłam w jakimś narzędziu pierwszy task przenieść zadania z, czyli z jakichś tam tasków. Od poprzedniego narzędzia. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc więc tak dlatego podpytuję o ten zeszyt, bo faktycznie dla wielu może to być Jakaś pierwszy problem, właśnie ten worek bez dna, a drugi, że no okej, ja sobie tutaj pracuję dużo z z IT, z komputerami, a wiele osób dalej lubi analogowe narzędzia tak? i i to się sprawdza dla wielu osób. Stąd też dopytuję, żeby żeby pokazać, że że ta ta metoda podobno, tak jak mówisz i też tam na grupie, na której wspólnie jesteśmy, są osoby, które sobie chwalą, żeby do tego wykorzystywać, korzystają i i też ta moja ciekawość, jak to się dzieje, ale już sobie faktycznie umiem to jakoś uzmysłowić i wyobrazić. Mam też takie pytanie dotyczące słynnych dwóch minut, bo bo to stąd zresztą jak robiłam research, żeby zadać mądre pytania, nie wiem czy mi się to udało, ale mam nadzieję, że słuchaczom się podobają, to trafiłam na artykuł o tym tytuł Dlaczego nienawidziłem dwie minuty. I w sumie troszeczkę to zrozumiałam, tam gościu później wytłumaczył, że on sobie zrobił, zamienił dwie minuty na 30 sekund, bo to jest jeszcze mniejszy kawał czasu, ale ja miałam z tymi dwoma minutami taki problem, że potrafiłam spędzić cały dzień na robieniu dwuminutówek i rzeczy, które faktycznie miałyby, były jakimiś priorytetami, projektami, rzeczami, które by mnie tam pchały do celu, one się nie wydarzały, bo a dwie minuty na to, dwie minuty na to, tutaj odpiszę na maila i mam właśnie takie pytanie, jak do tego mądrze podejść do tej zasady, może tak szybko powiem, że jeżeli, popraw mnie, jeżeli coś namieszam, że jeżeli coś nie zajmuje więcej niż dwie minuty, to wykonaj to od razu, tak? Jak najbardziej. Doprecyzowałbym, jeżeli dane działanie jesteś w stanie wykonać teraz i zajmie Ci mniej niż dwie minuty, to robisz od razu. To jest jedna, jedno doprecyzowanie. Drugie doprecyzowanie dotyczy tego, kiedy tę zasadę stosujemy. Ona nie ma zastosowania zawsze. Ona ma zastosowanie wtedy, kiedy robimy analizę tego, co sobie zgromadziliśmy. Czyli getting things done mamy inboxy, do których 
nam napływają sprawy albo sami sobie je gromadzimy, czyli właśnie typu inbox mailowy. I w momencie, kiedy, bo, bo też może powiem, jaka jest taka podejście do pracy, chociażby z mailem, tak? bo to też jest coś takiego, co nam może ładnie zobrazować, kiedy ta zasada dwóch minut ma zastosowanie. Otwierasz sobie skrzynkę, otwierasz sobie program, nie wiem, Outlooka, czy, czy jakieś inną aplikację do, do poczty i patrzysz na to, co przyszło w skrzynce odbiorczej. Tak? i zaczynasz analizę. Analiza polega na tym, że finalnie ty opróżnisz tą skrzynkę odbiorczą. Opróżnisz nie wykonując wszystko, czy, czy kasując wszystkie maile, ale podejmując decyzję, co z każdą z tych wiadomości trzeba zrobić i zapiszesz sobie te informacje tak? gdzieś w tym już swoim docelowym systemie przypomnień, czy to będzie papierowy, czy elektroniczny, tak? ale finalnie te wiadomości ci nie zostają w skrzynce odbiorczej. To jest też coś, co pewnie część osób słuchających nas czy oglądających spotkała się z taką metodą inbox zero, tak? czyli czyszczenie skrzynki do, do zera. To nie znaczy skasowanie wszystkiego, ale przeniesienie tych wiadomości, no bo założenie inboxu jest takie, tam trafiają rzeczy, których jeszcze nie, nie podjąłem decyzji, co one dla mnie oznaczają, co ja z nimi mam zrobić. Więc to jest idea inbox, tam są nowe tematy. W momencie, kiedy ja się z tym zapoznałem, no to wtedy one stamtąd znikają, przechodzą gdzieś indziej. Tak? Są już, już są uporządkowane w innych miejscach. Czyli w tym procesie stosujemy zasadę dwóch minut. Bo jeżeli trafiasz na maila, na którego można odpisać dwie minuty lub krócej i mieć temat z głowy, to nie ma sensu zapisywanie sobie przypomnienia, że masz odpisać na tego maila, bo mniej więcej tyle, czyli około dwóch minut zajmie Ci zapisanie sobie tego, a potem odszukanie tego na Twojej liście przypomnień, żeby zabrać się za odpisywanie, skoro odpiszesz, masz z głowy. Tak? Dlatego ta zasada dwóch minut jest taka popularna. Tylko to są dwa problemy. Pierwszy problem dotyczy tego naszego wyobrażenia, co to są dwie minuty. Czyli wydaje nam się, że to są dwie minuty, ale jakbyś tak stoper włączyła, to się okazuje, że to były 3, 5, 7 w porwach do 13 minut. Bo to odpisanie na maila, to wiesz, zaczęło się bardzo łatwo, ładnie, potem napisałaś tam ze trzy zdania, potem zamieniłaś im kolejność, potem gdzieś coś ci nie siadło, potem jeszcze chciałaś coś sprawdzić, czy na pewno dobrze się sformułowałaś to zdanie i tak dalej, i tak dalej. I nagle się robi, robi ci się 7 minut tych dwóch. A to już nie są dwie minuty. Więc jakby to jest taka dosyć istotna, istotna kwestia, że to są dwuminutówki. Czyli tak obrazowo to są maile, na które można odpisać tak, nie, <grym> jednym zdaniem maksymalnie. Tak? Czyli jakby wiesz, to są tego typu wiadomości. I, i to wtedy są dwie minuty, dwuminutowe działania. To, o czym powiedziałaś, że można spędzić cały dzień na robieniu dwuminutówek. Jeżeli się stosuje getting things done, to to się nie wydarzy. Dlatego, że musiałabyś cały czas mieć otwartą skrzynkę i analizować, czyli być w tym procesie analizy nadchodzących rzeczy, żeby reagować na te mm-hmm. dwuminutówki. Prawda? Czy jakby to jest coś, z czym się... Bo podejście mamy takie, otwieram sobie Outlooka, analizuję to, co przyszło, podejmuję decyzję, wykonuję dwuminutowe rzeczy i tylko dwuminutowe rzeczy i wychodzę ze skrzynki odbiorczej, czy jakby nie żyję w niej, i przenoszę swoją uwagę na moje listy, gdzie mam najbliższe działania, gdzie mam, gdzie mam projekty, gdzie mam te rzeczy, które faktycznie powinienem się zajmować. Bo właśnie włączyłem te nowe, które napłynęły, włączyłem do tej, tego zbioru, który jest kompletny i na którym pracuję. I wracam do tego Outlooka za nie wiem, pół godziny, godzinę, pół dnia, jutro, w zależności od tego, jaki masz charakter pracy, jak często musisz sprawdzać pocztę. Ale nie masz cały czas skrzynki otwartej. Tak? Czyli jakby nie, to nie jest tak, że pozwalasz sobie na to, żeby cię odrywały maile, które do ciebie przychodzą. Tylko zaglądasz tam z jakimś wiesz, interwałem czasowym. Co jakiś czas zaglądasz, analizujesz. I wtedy stosujesz metodę dwóch minut. Pozostaje w przypadkach, no, że jej nie stosujesz, no bo... I to jest coś takiego, co, co się pojawia jako zarzut, być może, czy tam, nie wiem, taki kontrargument, że, że, że na dwóch można spędzić cały dzień. Tylko w realu trudno mi jest sobie wyobrazić taką sytuację. Musiałabyś być non-stop bombardowana drobnymi rzeczami. Wiesz co? To o których nawet... wcześniej nie wiedziałaś. Mhm. To nawet nie mówię, bo tutaj podałeś przykład maila, yy, maila i się zgadzam z tym, że jeżeli 
i, i nie rozumiem, czasem z przerażeniem patrzę, jak e, dostaję po dwóch sekundach odpowiedź od, od ludzi, że niektórzy po prostu mają zawsze włączonego tego maila i te mhm. powiadomienia, e, ale dobra, nie, nie oceniajmy. Bardziej, wiesz... E, kiedy się zakopywałam w tym? Pierwsza rzecz to właśnie te przeglądy tygo, tam tygodniowe. Właśnie idąc przez mhm. ten przegląd, ja zaczynałam wykonywać, a to dwa, dwie minuty, to nie będę na następny tydzień przesuwała, tylko wykonam teraz. I wtedy te przeglądy mhm. się zaczynały robić długie, długie, długie. Tak. Mhm. I one, i później każdy kolejny przegląd po prostu to był lęk, że ja zno, znowu, to nie będzie pół godziny, to nie będzie godzina, tylko to będzie normalna praca, a ja mhm. chciałam to robić sobie w niedzielę, tak? Bo czasem w sobotę, bo jako freelancer czasami w sobotę pracuję, bo w tygodniu mam wolne, więc chciałam w niedzielę mhm. na świeży umysł, żeby w poniedziałek zacząć sobie tam zadania. No i to był pierwsza rzecz, że właśnie to mi przestało wychodzić, a drugi problem, jak sobie faktycznie mówię, dobra, to nie robisz tych dwóch minutówek, tylko zrobisz je jutro, nie? I sobie jakoś oznaczałam, że to są te dwie minutówki mhm. i wtedy faktycznie na te takie bardziej, też nie chcę powiedzieć, że, no, że te dwie minutówki nie są istotne, tak? Bo w końcu chcę no, je zrobić. Bardzo istotne. Tak, tak, dokładnie. Ale... To może być opłacenie faktury klientowi albo, wiesz, albo sprawdzenie, zrobienie czy przelewu doszła, do zus tak. tak? Albo coś takiego. To mogą być tego typu proste rzeczy, tak? To... Tak, 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 dokładnie. Z tym, że te projekty, które mam, załóżmy na timeline, bo jestem za nie w pracy odpowiedzialna, albo mam trzech klientów i, i wiesz, i tutaj właśnie takie rzeczy, yy, które, a tutaj zadzwonić do lekarza, a tutaj coś, tutaj coś i się wszystko rozjeżdżało, tak? No, lekarz też jest priorytetem i, i wiesz, i z tym miałam właśnie taki jak, gdzie znaleźć ten balans tych dwuminutówek, faktycznie później sobie znalazłam tak, że żadne dwuminutówki z rana, kiedy najlepiej mi się robi takie rzeczy, z którymi później, jak nie mhm. zacznę ich od razu, to, to już się nie zadzieją, ale nie wiem, czy dobrze wyjaśniłam ten właśnie problem z tymi dwuminutówkami. Domyślam się, co mogło to spowodować, czy tak się mhm. u Ciebie wydarzyło, jak się wydarzyło. To, że nie zastosowałaś tej zasady, bo wrócę do samego początku naszej Dobra. rozmowy, tak Ci powiedziałem. Metoda składa się z najlepszych praktyk, które się ze sobą wzajemnie spinają i uzupełniają, mhm. czy, czy wzmacniają się. Więc jak masz zasadę, która mówi, że czyścisz sobie skrzynkę odbiorczą, mailową, czy inbox papierowy fi na, na fi fizyczne przedmioty, czy, czy jakieś wiesz, rzeczy, nie trzymasz spraw w głowie generalnie, czy je analizujesz, regularnie sobie czyścisz to wszystko, regularnie oznacza raz na dzień mniej więcej. Tak. E albo częściej. No to wtedy od razu odsiewasz dwuminutówki, bo w trakcie tego czyszczenia je wykonujesz. One ci już nie zostają. Natomiast jeżeli tego nie robisz w ciągu tam, to z taką częstotliwością jak tutaj, czyli że, że to jest przynajmniej raz dziennie, czy tam raz na 24 do 48 godzin, no to wtedy podczas tego przeglądu tygodniowego one ci się nagromadzą i jest ich całkiem sporo. A jednym z pierwszych kroków przeglądu tygodniowego jest właśnie oczyszczenie wszystkich inboxów. Więc tutaj się faktycznie rozjeżdża nam ten e, przegląd. Chociaż de facto, jakby na to popatrzeć, to to nie jest przegląd, bo to jest przygotowanie się do przeglądu poprzez oczyszczenie inboxów. Nie? Więc gdybyś czyściła inboxy, czy jak wiesz, bo ja nie mówię tego, mam nadzieję, nie odbierasz tego w ten sposób nie. z wyrzutem, tylko pokazuję nie, nie. jakby e, związek przyczynowo-skutkowy, tak. że jeżeli czyścimy inbox e, regularnie, to przegląd tygodniowy zaczynamy z prawdopodobnie wyczyszczonym inboxem, no bo, bo zrobiliśmy to godzinę temu albo nie wiem, jakiś, jakiś czas temu i tam wpadły dwie, trzy rzeczy może nowe i już to, jest, to już nie jest przegląd w postaci tego, że najpierw muszę doczyścić wszystkie rzeczy, a dopiero potem przeglądać, tylko zaczynam od przeglądania, bo już mam doczyszczone. Więc to jest to, to co... Jak tu jest ten, ten związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy regularnym czyszczeniem inboxów, czyli analizowaniem i porządkowaniem, a, a wykonywaniem tego przedmiotu, no, przeglądu tygodniowego. Czyli to są te, te dwuminutówki i je odfiltrowujesz po prostu w momencie, kiedy on, one się pojawiają na Twoim radarze. I one potem już nie istnieją. Tak? Nie, no bo już zostają Ci tylko te działania, które zajmą Ci więcej niż 2 minuty. 
jak najbardziej się z tą zgadzam i nie odbierałam tego jakoś e, źle i to wręcz sobie dodałam, sama dorzuciłam, że mi się nagromadziło, bo ja po prostu, no popularny błąd chciałam zrobić za dużo tak, w jednym tygodniu e, wiesz, mhm. ja sobie po, powrzucałam na dany tydzień multum rzeczy i później te faktycznie tych a, a codziennie nam coś dochodzi, prawda? bo tak, coś się tak, rozjedzie, mhm. coś wpadnie, coś wypadnie i e, faktycznie to, e, to to miało znaczy miało, ma sens to co mówisz a jak już mówimy, tak poruszyliśmy takie błędy, to jakie jeszcze błędy takie, oprócz tych, które ja popełniałam i popełniam pewnie, <laughs> y, y, może znasz, które po prostu, wiesz, czy blokują przed sprawdzeniem tej metody, czy, czy właśnie też no, z doświadczenia, jak widziałeś, z czym ludzie się wiesz borykają. Co, jak ze wszystkim, co nowe, również z Getting Things Done wiąże się kwestia zmiany pewnych zachowań. Jak bardzo często jak ktoś się spotyka z tą metodą, no nie rodzimy się z tym, z tym podejściem, tak? tylko gdzieś wcześniej wypracowaliśmy, wyuczyliśmy się czegoś, co działało do tej pory i doprowadziło nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Więc zmiana taka na przykład myślenia z myślenia projektowego na myślenie kontekstowe czyli tymi najbliższymi działaniami. Tak. To jest pewna zmiana, którą trzeba świadomie sobie um, wdrażać, czyli łapać się na tym, że a, znowu wpadłem te stare, stare kolejne myślowe tak? I, i wracać do tego. Więc to jest taki, taka jedna z barier, która, która się pojawia, że, że pewne nawyki trzeba zmieniać. Tak? E, druga rzecz, ja tak czasem obserwuję, zadaję sobie pytania, dlaczego rob, ludzie robią inaczej I, i na przykład dlaczego ludzie żyją w tym, tej skrzynce odbiorczej i wszystko tam mają, tak? czy jakby nie, nie, nie czyszczą jej tylko, tylko sobie e, wielokrotnie, to się chyba każdemu z nas zdarzyło, że kliknęłaś, pobierz nową pocztę, nic się nie, nie zmieniło, kliknęłaś jeszcze raz, e, no bo, bo, bo chyba coś nie działa, bo przecież powinno przyjść coś nowego. Nie? To, to jest taka, taka przypadłość, którą też mamy, e, która się tłumaczy właśnie takim potrzebą tego zastrzyku dopaminy, tak, że przyszło coś nowego, a nuż przyjdzie jakaś pochwała, coś pozytywnego. W 90% przypadków przychodzi więcej pracy albo coś negatywnego, ale są takie momenty, w których dostajemy maila, który nas ucieszy. To jest jak z tą jednorekim bandytą, tak, że za którymś tam razem Wy, wypadnie, jak pociągniemy to, za tą wajchę, to, to wyskoczy ten, nie wiem, tam trzy cytrynki i, 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 i wiesz, dostaniemy nagrodę. I tutaj, tutaj jest podobnie, dlatego ludzie się trochę uzależniamy się od tego inboxu. Tak samo, wiesz, działają wszelkie portale social mediowe, gdzie tam non stop mhm. się coś pojawia, a raz na jakiś czas to sensownego. Więc to jest taka, taka też pułapka, że tu zmieniamy podejście, że e-mail nie jest naszym centrum, gdzie, gdzie mamy 100% uwagi. Wręcz, wręcz zachęcam ludzi do wyłączenia powiadomień o nadchodzącej poczcie, do, do tego, żeby nie tylko dźwiękowych, ale również tych wizualnych, żeby się nie odrywać od pracy. Tak? Więc to są pewne wyzwania, tak? jest zmiana, zmiana podejścia, która powoduje, że u nie, nie u wszystkich się to sprawdzi, bo te poprzednie nawyki były tak silne, że wiesz, no, można uznać, że to jest błąd, a z drugiej strony no to jest po, po prostu walka trochę ze swoimi starymi przyzwyczajeniami. Druga taka kwestia, która jest, jest taką przeszkodą we wdrożeniu, to to, to narzędzia. Hmm, czyli, czyli właśnie wybranie sobie narzędzia, które, którego nie czujemy, które, które nie jest na bliskie. Hmm, no i tu masz opór w postaci tego, że na przykład nie rozumiesz, jak działa narzędzie. Tak? Albo tak. masz wrażenie, że ci pewne informacje umykają, gdzieś giną w, tych, wiesz, w tej, tej czeluściach tego, tego narzędzia, a to z kolei powoduje, że metoda przestaje działać, no bo ona działa tak najlepiej wtedy, kiedy zwalniasz umysł konieczności pamiętania o sprawach, a żeby umysł odpuścił, jeżeli chodzi o, o pamiętanie o sprawach, żeby ci nie zadręczał ten, że masz kupić mleko, no to musisz mieć jakieś miejsce, któremu ufasz, że jak sobie tam zapiszesz, że masz kupić to mleko, to potem spojrzysz na tą listę albo w jakiś sposób to narzędzie Ci przypomni, że masz tam spojrzeć i nie przegapisz okazji, żeby kupić mleko. W przeciwnym wypadku umysł nie odpuści. Będzie Ci, wiesz, rozpraszał Cię, bo to są rozpraszacze zewnętrzne, o których powiedziałem chociażby te maile i masz rozpraszacze wewnętrzne, czyli to, że wiesz, bardzo często też wiem, że skaczę po tematach teraz, ale, ale to mi się wszystko, wszystko mi się łączy, 
te, te rozpaszacze wewnętrzne, to, to jest właśnie to takie myślenie, ile ja mam spraw na głowie, nie mogę się skoncentrować na, na jakiejś jednej czynności teraz, bo mam tego strasznie dużo na głowie, no stop mi się przychodzi coś do głowy, ale nie mogę się tym zająć, bo to, bo to nie teraz, a bo to później, bo to w innym kontekście, w, w innej sytuacji. No i to też jest coś, co żeby uwolnić się od tego chaosu, tego natłoku myśli, trzeba je wyrzucić z głowy. Wyrzucić z głowy do narzędzia, któremu ufamy. Tak? Czyli jakby to, to zaufanie tutaj też się bardzo jest takim bardzo ważnym aspektem, tak? że jak wiem jak działa Outlook, bo pracuję nad nim od 10 lat i znam go na wylot, to, to sugeruje Outlooka. Jak ktoś w życiu Outlooka na oczy nie widział albo używał sporadycznie, to prawdopodobnie nie będę sugerował Outlooka, tylko zasugeruję nie wiem, coś z palety googlowskich narzędzi, tak? bo, bo też można. Tak? Więc jakby to, to wszystko um, jest kwestia indywidualna i też takie um, nie wiem jak to nazwać, powierzchowne potraktowanie metody, bo z getting things done jest trochę jak z zabieraniem cebuli. Jak zerwiesz jedną warstwę, pojawia się kolejna. Mm, czyli jak opanujesz pewne rzeczy, takie bardzo twarde, narzędziowe właśnie, że są takie listy, takie kategorie, tak to trzeba opisywać, to potem się pojawia coś, czego wcześniej być może się nie dostrzegało, co jest kolejną warstwą pod spodem. Tak? To... to mm, bardzo często jak gdzieś czytam jakieś recenzje, artykuły czy, czy, czy opinie o metodzie, to mówią to osoby, które albo tej metody nigdy nie wdrożyły, nie stosowały, czyli po prostu gdzieś tam wiesz, coś przeczytały albo nawet całe książki nie przeczytały i, i mhm. wyrażają swoją opinię, albo są to osoby, które nie zrozumiały tej metody. Znaczy, albo nie znają, albo nie rozumieją, bo, bo jak się poświęci trochę czasu, i energii oczywiście, na poznanie tej metody. No ja, tak jak się powiedziałem, od nastu lat próbuję znaleźć nie dziurę i mi się nie udało. Za każdym razem, jak wydawało mi się, że znalazłem jakąś dziurę, że coś nie działa, coś jest błędne, coś, to się okazywało, że, że to jest coś ze mną, nie tak? W sensie ja coś źle zrozumiałem, a nie z tą metodą. Tak? Jakby pod tym względem no, idealne narzędzie, nie? idealne podejście. Mhm. Ale to też tak sobie myślę, że to nawet jak ktoś załóżmy słucha nas i, i myśli, kurczę, może faktycznie ja coś nie tak robię, bo załóżmy w firmie czy tam znajomi to z tego korzystają, to też myślę, że tutaj nie ma nic wstydliwego w tym, że, czegoś, że tego nie zrozumieliśmy, nie? Bo, bo faktycznie mhm. tutaj jest Oczywiście, trochę tych to zawiłości. Jest jak najbardziej, to też... też e... To, co uczestnikom warsztatu po, mówimy, to to, że żeby nie oczekiwali od siebie po ukończeniu tego warsztatu, że nagle będą w tej metodzie wiedzieć wszystko, bo to jest nierealne oczekiwanie. To, co zdobywa się po, po czy przeczytaniu książki, wdrożeniu tej metody, to zdobywa się taki fundament, ba, bazę do tego, żeby zacząć z niej korzystać. To trochę jak porównam wiesz, to do nauki jazdy samochodem że no, można przejść przez kurs nauki jazdy, podejść do egzaminu, nawet go zdać. No i pytanie, czy jesteś wtedy pełnoprawnym kierowcą? Tak, formalnie tak. Ale czy ba, znając siebie i swoje doświadczenia za kółkiem, e, powiesz, że tak, no, jestem doświadczonym kierowcą? No, no nie powiesz, tak? bo dalej to są jeszcze się popełnia wtedy głupie błędy. Mm, zresztą wymaga to pewnego czasu, tak? żeby móc przejechać z miejsca, nie wiem, z domu do biura albo gdzieś na jakąś jakieś dłuższą trasę dojechać szczęśliwie i nie pamiętać tej trasy. E, to, bo, bo, bo nie myślałem już o tym, jak się prowadzi samochód, gdzie mam na którym pasie jechać i czy mam już redukować bieg, czy jeszcze nie, tylko rozmyślałem o czymś innym albo zastanawiałem się, jak to będzie, jak już dojadę na miejsce. Tak? Więc jakby mm, tak samo jest metodą, że, że na początku ta, ta uwaga się koncentruje na tym, jak to wszystko działa, e, a potem przychodzi taki moment, kiedy to po prostu sobie jest częścią Ciebie, częścią Twojego sposobu funkcjonowania i, i, i nie zastanawiasz się, jak się stosuje Getting Things Done, tylko gdzie bazując na tym narzędziu, na tym podejściu, na tej metodzie, um, gdzie chcesz dojechać, tak? gdzie, gdzie, um, co chcesz w swoim życiu u, urzeczywistnić, tak? co, co chcesz, żeby się zmieniło. Także, także tutaj oczekiwanie, że będę od razu wszystko wiedzieć. Zresztą 
Mówię jako, jako osoba, która hmm, najpierw przeczytała książkę, bo to jest taka była trochę moja, moja hmm, początki z metodą. Przeczytałem książkę i to jeszcze nieszczęśliwie <grym> polskie tłumaczenie, które wtedy w tamtych czasach było tak średnie, e, bo tłumacz, mimo że dobrze przetłumaczył na język polski metodę, to niekoniecznie wiedział, o, o czym jest metoda. Czy jakby, wiesz, stylistycznie było po polsku, natomiast o co chodzi autorowi, to naprawdę trzeba było się zmurzyć. To, to, to było dosyć dużym wyzwaniem przeczytanie książki i, i wdrożenie tej metody w oparciu o, to, o, o tę wiedzę, bo trudno jest zapytać autora. Jak czytasz coś i nie rozumiesz akapitu, no to, no, nie, to, to może liczyć na to, że w kolejnym, na dwóch dwie strony dalej coś, coś na ten temat jeszcze wspomni i wyjaśni. A więc pod, pod tym względem jest to pewne wyzwanie, bo, bo trudno jest zapytać autora, co miał na myśli. Także, także to jest taki coś, co trzeba wziąć pod uwagę, wdrażając, ucząc się czegokolwiek nowego. Także no, będą jakieś błędy, będą jakieś nieporozumienia i stąd też ta, te przeglądy tygodniowe, o których tu wspominałaś, że są dla Ciebie takim trochę utrapieniem, nie jesteś osamotniona. To jest najczęściej wymieniany taki najtrudniejszy element tej, tej metody, przegląd tygodniowy, z dwóch powodów. Dlatego, że bardzo często nie mamy takiego, takiego podejścia, takiego zwyczaju, żeby raz w tygodniu się zatrzymać, zastanowić nad tym, na jakim etapie jestem i w którą stronę zmierzam. A drugie, to jest to, że przegląd tygodniowy wymusza spojrzenie prawdzie w oczy. A często zachowujemy się, wiesz, jak tak. dzieci, dzieci w przedszkolu. Zamykam oczy i udaję, że mnie nie ma. Nie? To tak samo nie patrzę na te listy, to znaczy, że nie mam tych zobowiązań. Nie? No to w getting tym znanym podejście jest odwrotne, czyli ja właśnie chcę widzieć to, do czego się zobowiązałem, żebym mógł inaczej reagować, czy adek bardziej adekwatnie reagować na nowe rzeczy, które do mnie wpadają. Więc to są takie, takie rzeczy, które się z tym łączą. I przegląd tygodniowy służy właśnie też korekcji. Temu, że, że wiesz, patrzysz sobie na te swoje zapiski i jak wyłapiesz, że coś nie jest najbliższym działaniem, bo źle zrozumiałaś, bo się pomyliłaś, no to, to jest ten moment na autokorektę. Tak, że po prostu myślisz, sobie, aha, nie, no bez sensu nazwałem ten projekt, albo bez sensu nazwałem to najbliższe działanie, bo to przecież nie. Albo to, wiesz, to. to, to Przegląd tygodniowy daje Ci taką okazję na interakcję ze swoim systemem, jakkolwiek dziwnie zabrzmi, że wrzucasz, 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 po czym przychodzi przegląd tygodniowy i stwierdzasz, cholera, ale sobie nawrzucałem. No to wniosek jest taki, może nie będę wrzucał aż tyle następnym razem, nie? Czyli będę miał bardziej, wiesz, taki... Ale to nie wiesz, że kolejny tydzień będzie lepszy, inny, więcej zrobimy? No oczywiście, (laughs) tylko jak jak robisz taki przegląd tydzień w tydzień i się okazuje, że, nie wiem, po trzech tygodniach, pięciu tygodniach, czy po pół roku znowu masz ten sam problem, no to trudno jest oczekiwać innych rezultatów. Nie? Czyli jakby pod tym względem to jest pewien feedback dla Ciebie. Tak? To, to, to system Ci daje informację, że masz na przykład za dużo projektów w tym obszarze, a w innym obszarze ich masz być może za mało. Albo, że masz nie wiem, jakieś takie projekty czy, czy działania, których nie podejmujesz i one tam wiszą. Bo i wiszą ci tydzień, drugi, trzeci miesiąc. Wtedy warto sobie zadać pytanie, dlaczego ja tego nie robię. Bo generalnie z naszymi zobowiązaniami jest tak, czy z listami działań jest tak, że, że one nie są dla nas neutralne. One nas albo przyciągają, albo odpychają. Albo chcesz coś zrobić, albo no, muszą cię popchnąć w tym kierunku, żebyś to zrobiła. Tak? Czy jakby bardzo rzadko to są takie rzeczy, które są dla ciebie kompletnie obojętne. I wtedy warto sobie zadać pytanie, no dobra, to, to jaki jest mój stosunek emocjonalny do tej rzeczy, tego, tej, tej, tego zobowiązania, a potem dlaczego. Tak? I wtedy albo sobie to możesz jakoś przeformułować trochę inaczej, żeby to było dla ciebie bardziej podciągające, Albo możesz dojść do wniosku, że w tym nie ma sensu, czy nie widzisz tego sensu. No i też masz dwie opcje, bo poszukasz tego sensu, albo stwierdzasz, dobra, to nie ma, to, to nie ma sensu, to nie robię. Tak? I wykreślasz. I to też jest ok. Czyli jakby nie wszystkie zobowiązania, to, że raz trafiły na listę, yy, możesz stwierdzić, że po miesiącu to był głupi pomysł. I nie robić. Tak? Więc wiesz, no my też ewoluujemy, dowiadujemy się o sobie coraz do nowych rzeczy, mamy, mamy więcej wiedzy i, i bardzo często ja mam taki właśnie, taką refleksję, że ubijam pewne tematy. 
Albo wręcz zdarzało mi się chyba za dwa, trzy razy zrobić w tym okresie pracy z metodą, ogłosić bankructwo. Czyli po prostu stwierdzałem, że muszę zacząć od nowa, czyli po prostu wszystko wyrzuciłem, bo tak sobie przekombinowałem to podejście, to, to narzędzie, z którego korzystałem, czy zapisałem sobie bardzo dużo rzeczy, zobowiązań. Stwierdziłem, nie, no bez sensu. Wyrzucam, tak jakbym, wiesz, przeżył, nie wiem, jakieś właśnie taką katastrofę e, e, pożar czy powódź i po prostu utraciłem dane i odtwarzam z tego, co w tym, na ten moment jest dla mnie istotne. I pracuję, zakładam od nowa. To też jest pewien sposób radzenia sobie z natłokiem już nie tyle takich, wiesz, raczej z brakiem filtracji u siebie. Tak? Że ja teraz bardzo dużo rzeczy odrzucam na etapie, gromadzę dalej bez żadnej oceny. Czy jakkolwiek, jakakolwiek potencjalnie istotna mm -hmm. myśl mi przyjdzie do głowy, gromadzę. Ale na etapie analizy jestem dosyć restrykcyjny. Zastanawiam się, czy ja na pewno będę chciał to zrobić. Nie, usuwam. Czy ja na pewno? No może kiedyś. Ok, no to kiedy, na listę kiedyś może, tak? Ale nie ładuję wszystkiego z automatu na listę projektów najbliższych działań. Wiesz, jakby nie, nie robię tego, nie mam takiego podejścia, że skoro to do mnie trafiło, to znaczy, że ja się tym muszę zająć. Nie. Nie wszystko, co do Ciebie trafia, będzie wymagało od Ciebie działania. Tak? I to, to jest taka decyzja, którą też każdy z nas podejmuje. Dużo łatwiej się podejmuje, jeżeli wiesz, ile już masz tych działań na tej swoich listach. Czyli jak masz dołączyć 158 projekt, to raczej go nie dołączasz. Tak? Ale jeżeli przypomniałaś sobie, że tak, o ostatnich pięciu projektach pamiętasz, ale o tych pozostałych, pozostałej setce w tym momencie Ci one do głowy nie przyszły, no to co? No to weźmy ten szósty, nie? bo wydaje się, że masz tylko sześć. A to się okazuje, że nie jest ich sześć, tylko 106. Dokładnie, Więc dokładnie. to są takie, takie rzeczy, które, które warto brać pod uwagę. Tak, dokładnie, to mi się przypomniała taka historyjka związana właśnie z podcastem. Ktoś mi powiedział, że w którymś tam filmie czy właśnie podcaście jest, dwa razy jest mój wstęp. No i ja chyba, ja nie wiem ile tygodni, miesięcy przekładałam z poprawienie tego. Ja mhm. nie wiem, czy ja po prostu nie chciałam przyznać się, że coś takiego, że taki błąd... Po... Nie, teraz jak na to patrzę, to nic wstydliwego, tak? że, że czegoś nie zauważyłam. Tak. Każdy się może pomylić, to, rzeczywiście. Tak, mhm. do sieci. Ale pewnego dnia stwierdziłam, ojej, jedna osoba to zauważyła albo zgłosiła mi, że to nie jest istotne, daj spokój. Delete, nie? I, i wiesz, i to jest. Mhm. Jest i w ogóle... Mm, a z kolei druga mi się rzecz, jak mówiłeś, przypomniała, że pewnie y, mogą się pojawić głosy. No tak, ale jak mi szef daje zadanie, to jak ja mogę powiedzieć, że nie, tego nie zrobię? Y, no kurczę, albo właśnie mieć taki, że, że się bo nie chcę tego zrobić i, i, i co tutaj y, y, z, tym, z tym zrobić? No pierwsza rzecz mi się pomyślała, że jeżeli nie widzisz sensu, no to pogadaj z szefem. Druga rzecz, jeżeli masz do tego jakiś, nie wiem, boisz się, to ja na przykład teraz mówię ludziom, z którymi współpracuję, ej, to jest zadanie, które potencjalnie będzie u mnie leżało długo i jeżeli nie będziesz mnie cisnąć, to to się nie wykona, bo ja będę z tym prokrastynowała, bo dlatego, dlatego, mhm. dlatego. Albo poszukać właśnie, wiesz, jeżeli czegoś na przykład nie umiemy, to też, nie wiem, nauczyć się, albo po prostu zmienić pracę, no proste, nie? Wiesz, jeżeli nie lubimy tego, co robimy, to ja wiem, że ja już poszłam tak głęboko w temat, no ale też, no, ja przecież jeszcze całkiem niedawno też zmieniłam zupełnie kierunek, z jakim idę, bo po prostu za dużo było tych rzeczy, z którymi po prostu miałam, do których miałam negatywny stosunek. Poruszyłaś temat, który ma, znaczy dwie kwestie. Jedna to perfekcjonizm, a druga to prokrastynacja. To są takie kwestie, które nam się przewijały w tej rozmowie już, już dłuższą chwilę, natomiast wydaje mi się, że warto na nich się chwilę poświęcić na te, na te dwie, dwie rzeczy. Perfekcjonizm jest formą prokrastynacji. Ja się śmieję, że jestem perfekcjonistą obecnie na odwyku. E, to, czyli, o to chciałam właśnie, właśnie za takim... chwilę cię, właśnie jak już mówisz, <laughs> dlaczego na odwyku i jak, jak ten odwyk wygląda, bo ja też chcę. <laughs> <laughs> też chcesz, dobra. <laughs> Dam ci namiary na, na ten, na ośrodek odwykowy. Nie, żartuję, bo mm, chodzi o to, że, że ja się zorientowałem, że bardzo wiele rzeczy u mnie utyka, mm, dlatego, że chcę je zrobić na 100%. 
Czyli moja poprzeczka, jeżeli chodzi o poziom wykonania, jest bardzo, bardzo wysoka. I to, czego się nauczyłem, czy czego się uczę dalej, to jest odpuszczanie sobie, że jak to jest takie ładne powiedzenie po angielsku, better done than perfect, tak? czyli lepiej jest coś faktycznie wykonać, niż zwlekać, żeby to było perfekcyjne. I, i, i tu z tym, z tym walczę świadomie. To, z czym, jak, jak jeżeli myślę o perfekcjonizmie, no to, 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 to był taki element, który bardzo często powodował, że ja się za coś nie zabierałem, bo sobie wyobrażałem, te wszystkie elementy, które muszą być dopięte na ostatni guzik, żebym uznał to za skończone. I przerastała mnie to po prostu, wiesz, to monstrum, które mi się w głowie kreowało właśnie, związane z tym, z tym zobowiązaniem. I tutaj jedną z rzeczy, którą stosuję, czy to są dwie, dwie taktyki, które stosuję. Jedna to jest właśnie odpuszczanie sobie, czyli obniżanie tego poziomu, którym powiem, że jest zrobione. A druga taktyka to jest podchodzenie tego, do tego jak wiesz, małymi kroczkami, czyli koncentrowanie się właśnie na tych najbliższych działaniach. To jest zresztą coś, co, tak już wracając do tej prokrastynacji, to pewnie być może słyszałaś o tym, albo, bo to dosyć znany przykład jest. Wyobraź sobie, że, że jesteś w sklepie spożywczym, podchodzisz do działu z warzywami i owocami, gdzie stoi taki kosz wypełniony pięknymi, żółtymi, dojrzałymi cytrynami i bierzesz taką naj, najładniejszą, wąchasz, ona pięknie pachnie. Kładziesz ją sobie na desce do krojenia, bierzesz nóż, kroisz ją na pół. Ona tak ucieka tym sokiem. Przewracasz tą połówkę i jeszcze raz kroisz jeszcze raz na pół, żeby mieć ćwiartkę cytryny. Bierzesz tą ćwiartkę cytryny do, do rąk i wywijasz ją na lewą stronę, tak żeby pryska ci po oczach ten miąż i wgryzasz się w ten miąż. I teraz pytanie, czy pojawiło się chociaż trochę więcej śliny w twoich ustach? Nie? Czy, czy gdzieś tak, jest, masz taki efekt, że nagle ślinianki ci się ruszyły. Nie? To, to, co się wydarzyło w tym momencie, to nasz umysł wywołał fizyczną reakcję organizmu. Tak? Czy jakby wyobraźnia, bo, bo nie jadłaś przed chwilą cytryny. Tak? Więc um, to jest coś, co, co wywołało fizyczną, fizyczną reakcję organizmu. Podobnie jest w przypadku tych naszych zobowiązań, że um, nawet jest takie powiedzenie, wiesz, kto jest najbardziej narażony na prokrastynację? Nie, kto? Osoby inteligentne z dużą wyobraźnią i empatią. Dlaczego? Dlatego, Dlaczego? że one są właśnie są, są w stanie sobie wyobrazić, jakie to robienie będzie trudne. Aha, Nawet okay. poczuć to. Wiesz, jakby to jest dokładnie ten sam mechanizm. Tak? Dlatego mm, przedstawianie sobie e, spraw, które są duże, jako duże powoduje, że dostajemy takiego paraliżu i dużo łatwiej nam jest coś odłożyć na później na zasadzie właśnie prokrastynacji niż zająć się tym. No więc podejście tutaj, które bardzo pomaga to jest myślenie najbliższymi działaniami czyli tymi najmniejszymi kroczkami, gdzie koncentrujesz swoją uwagę tylko na najbliższej fizycznej czynności, która popchnie ten temat troszkę do przodu i tylko to wykonujesz. Jak to wykonasz to możesz przerwać, możesz kontynuować. Tak? Ale to już nie jest to takie duże coś, tylko to jest taka mała rzecz typu, nie wiem, nawet jeżeli, nie wiem, to jest mail, na którego masz, mm-hmm. którego masz wysłać i kompletnie nie wiesz, jak, go, jak się do tego zabrać, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie napisać jedno zdanie w tym mailu. Zawsze będziesz jedno zdanie dalej i możesz przerwać, ale już jesteś krok do przodu. I tutaj się włącza kolejny mechanizm, który jest w naszych głowach, który mechanizm który powoduje, że jak nasz umysł zaczniemy o czymś myśleć, to on chce domknąć tą pętlę. Eee, czyli zresztą w ogóle jest takie powiedzenie, że, że jak coś zaczniesz, no najtrudniej jest zacząć. Jak już tak. zaczniesz, to już jakoś leci. Tak? To jest takie właśnie też, też podejście, które, które można na sobie stosować. Eee, I z, tym, yy, z tą metodą, czyli myśleniem najbliższymi działaniami. Jak zrobisz to najbliższe działanie, Pewnie będzie jakieś kolejne, być może właśnie zajmiesz się tym, tym kolejnym. To jest jedna rzecz, która, która bardzo pomaga w tym, w tym odkładaniu czy tej prokrastynacji, a druga rzecz to jest precyzyjne określenie sobie tego pożądanego rezultatu, czyli tego, co ja faktycznie chcę zrealizować, bo często mamy taki, nie do końca wiemy, w którą stronę zmierzamy, że, że masz projekt X, który jakoś brzmi, jakoś wiesz, ktoś ci go przekazał na zasadzie, no hmm. zajmij się tym, ogarnij. 
No i mówisz, no tak, ogarnę. Po czym siadasz i zastanawiasz się, ale co ja właściwie, jak to ogarni ma wyglądać, jakby, no, tak. co tak naprawdę trzeba dowieść, nie? I przez to, że to nie jest sprecyzowane, to odwlekasz. No bo jaki jest sens zmierzania w kierunku, w którym jakby, zmierza, zaangażowanie się w coś, co nie wiesz, jak będzie finalnie miało wyglądać. I to tak. też jest taka pułapka, w którą wpadamy, taka, taka myślowa, że nie doprecyzujemy sobie, tych, tego konkretnego, no w Getting Things Done właśnie mamy takie, e, taką wskazówkę czy dobrą praktykę, żeby projekty nazywać w postaci pożądanych rezultatów. Czyli po czy poznasz, że ten projekt zakończył się sukcesem? Co okay. masz dowieść konkretnie? Nie? I wtedy widzisz to, jak to ten efekt ma wyglądać, no to jesteś w stanie sobie do tego zmierzać. A w momencie, kiedy to jest takie, o, nie wiadomo, co autor miał na myśli, no to trudno jest się zabrać do tego, żeby to w ogóle ruszyć. Więc to są takie, takie pułapki, które się... Mnie one śmieszą, ale przez to, że jestem ich świadomy i że wiem, że dotyczą każdego, w tym mnie również, to, to podchodzę z taką dużą wyrozumiałością do siebie. Kiedyś byłem bezwzględny, bo uważałem, że no nie, właśnie jestem robotem, <głos> czyli emocje mnie nie dotyczą i, i, i tak naprawdę ta praca, to jest coś jest ze mną nie tak, bo nie wykonuję wszystkiego na 100%, czyli ten, ten, to przed odwykiem. A teraz jak jestem na odwyku, to mam dużo więcej wyrozumiałości dla siebie. Także to tak, tak. To, jest, to jest tak, to jest trudne, to właśnie prokrastynacja, perfekcjonizm to, to moja stała ekipa e, i, ale właśnie ta świadomość nie? bo to myślę, że wiele osób ma z tym problem, zwłaszcza jak tutaj gnamy y, też taka, no jesteśmy oboje z Warszawy, więc ten, ten świat też troszeczkę inaczej mhm, tutaj wygląda e, niż, e, niż gdzie indziej wspomniałeś o, o książce od której zaczynałeś, chciałam właśnie się Ciebie spytać, czy e, w w tym momencie osoby, które by chciały albo wrócić do metody, bo ją testowały i nie wyszło, albo w ogóle dopiero zacząć, czy mają, yy, yy, od czego powinny właśnie, po co sięgnąć? Odpowiedź yy, oczywiście, bo zależy. E, to zależy jak to konsumuje. To co, co mogę powiedzieć a propos książki, to tak, yy, są dwa wydania, obecnie jest drugie wznowione, znaczy od, odświeżone wydanie, ono, ono się pojawiło na rynku amerykańskim w, w 2015 roku, w Polsce chyba w 2016 i od tego czasu to, to jest to, to poprawione, tak? to gdzie trochę nieskromnie powiem, e, współpracowałem jako, jako osoba m, m, taka korekta merytoryczna, czyli mm -hmm. jakby współpracowałem z tłumaczem e, nad tym, żeby właśnie te pojęcia były spójne i, i, i żeby nie było jakichś takich no, niezrozumiałych fragmentów z perspektywy samej, samej metody. Jeżeli ktoś zna język angielski, to oczywiście bardzo wygodnie się to czyta w oryginale, bo język angielski jest, jest dużo bardziej takim, bym powiedział, jest gęstszym językiem. To, to, z czym się porykaliśmy w procesie tłumaczenia, to było właśnie to, że jedno zdanie Davida, zresztą on mówi bardzo gęsto, tak wiesz, mięsiście w tym sensie, że jedno, on jest w stanie jedno zdanie wypowiedzieć, które potem trzeba rozbić na cztery po polsku, żeby wy, wyciągnąć z tego ten sens. I, okay. I to dlatego, jeżeli ktoś zna język angielski i, i się z nim dobrze, komfortowo czuje, to też polecam, polecam wersję, wersję angielską. To, czego nie polecam, to audiobooka. Dlatego, okay. że nie wiem przynajmniej jakie ty masz doświadczenia ze słuchaniem audiobooka. Ja zazwyczaj audiobooka słucham przy okazji czegoś. Jazdę tak. samochodem, spaceru. czy I, i Wiesz co, no, metoda jednak wymaga, o ile można sobie słuchać takiej na przykład naszej rozmowy tak. teraz i spacerując się jedną samochodem, o tyle audiobook akurat tej wersji, on jest świetny jest na, jako przypomnienie, jak już się stosuje tą metodę i wtedy można sobie odświeżyć pewne rzeczy, to jak najbardziej. Tak. Natomiast jeżeli poznajesz metodę, to, to trudno się, bo tam w książce są jakieś diagramy, takie rzeczy, które trzeba zobaczyć. W audiobooku ich nie zobaczysz, a lektor ich po prostu nie opisuje, tylko, tylko się odwołuje, że jest taki diagram. Tak? I one są Aha, dostarczone okay. oczywiście pewnie tam w pakiecie, natomiast wiesz, chodzi o takie przyswajanie, e, przyswajanie wiedzy. To dla tych osób, które chciałyby to jakoś w zaciszu własnego, własnego domu tę, z tą metodą się poznać. Tak? E, no. 
Strzeliłbym sobie w kolano, nie mówiąc, że, że prowadzę warsztaty z metody, e, bo, bo faktycznie to jest też trzeci sposób na poznanie, poznanie metody. E, I to, co wyróżnia, może to tak też podkreślę, tak? No bo, mhm. bo na warsztatach koncentrujemy się nie tyle na przekazaniu wiedzy o tym, jak ta metoda wygląda, co po prostu również na tym, żeby ją już wdrożyć, czyli ustawić sobie te narzędzia, żeby założenie warsztatu jest takie, że osoby uczestniczące wychodzą z gotowcem, z już działającym systemem, na którym mogą rozpocząć pracę od następnego dnia. Między innymi czyścimy właśnie sobie skrzynkę mailową. To też jest rewolucja u niektórych, że nagle widzą, że, że inbox może być pusty. A zaczynali na przykład od tam, nie wiem, 5, 15 czy 65 tysięcy maili w inboxie. Bo, bo i takie osoby się zdarzały. Przerwę Ci, ale Więc... jak ja czasem mhm. widzę kolegów, koleżanek, skrzynki mailowe, to ja się łapię za głowę, że oni mają pomieszane odczytane maile z nieodczytanymi i oni się w tym łapią. Ja, jeżeli mam jakieś mhm. maile, to mam je nieodczytane i jestem ich świadoma, że prokrastynuję i u mnie nie ma Inkbox 0, nie jestem idealna, ale miszmasza, jak czasem widzę, to jest... Ała. Tak, ale właśnie to jest to, że, że wypracowali sobie taką metodę, do tej pory tak funkcjonowali, no i i tak już zostało, więc to też jest taka pewna zmiana mentalności i faktycznie to jest coś, co u niektórych powoduje niesamowitą ulgę, tak, że, że no okej, okay, widzę, mam zapisane, czyli do założenie, bo tak wrócę jeszcze, jeszcze do, tego, do tego porównania książki z, z warsztatem, nasza intencja, że założenie jest takie, żeby nie zostawiać pracy do domu, czyli na, na, na warsztacie poznajemy metodę, a potem bawcie się, tylko żeby faktycznie u, uczestnicy w trakcie już sobie to poustawiali. Czyli jakby mamy dwa dni i jakby jeden dzień jest poznaniem metody tych, tych pięciu kroków, które wspominałem na samym początku naszej rozmowy i pracujemy w oparciu o ich zadania, projekty, zobowiązania w pierwszym dniu na papierze, a w drugim dniu przekładamy to na narzędzia, z których korzystają na co dzień. A w zależności od tego, czy żyją w ekosystemie jabłkowym, czy, czy, czy okienkowym, to do to, to, to tego się dostosowujemy I, i założenie właśnie takie, żeby wyszli z, z gotowcem. Potem jest jeszcze wsparcie w postaci na przykład przeglądu tygodniowego, który też, też oferujemy, żeby właśnie nie zostawiać ludzi samych sobie na przeglądzie, tylko pokazać, że da się go zrobić w pewnym tempie, w pewnym rytmie, mhm. czyli przeprowadzamy przez taki przegląd tygodniowy. To są takie rzeczy, które no, jako wiedza jest w książce, tak? natomiast jeżeli tak, ktoś potrzebuje tak. tego, żeby faktycznie mieć tą motywację, bo, bo wie, że metoda brzmi fajnie, poznał ją już kiedyś, albo e, nawet teraz w trakcie naszej rozmowy, i, ale zna siebie, że kupi sobie książkę i ta książka przeleży u niego rok, pół roku, czy, czy nawet dłużej na półce, no to, to dużo lepszym rozwiązaniem jest, jest warsztat, no bo wtedy faktycznie się... E, wdraża, tak, stosuje. A oczywiście potem pozostaje jeszcze kwestia utrzymania tego podejścia. I jak pozwolić, do tego też się odniosę, tak. bo mhm. u mnie też to wdrażanie metody, czy nauka, czy, czy, czy wprowadzanie tego w swoje życie nie było idealne. To nie było tak, że ja przeczytałem książkę, stwierdziłem, o super, wdrożyłem i od tego czasu moje życie wyglądało inaczej. To była zabawa, bardziej takie przeciąganie liny, na zasadzie stare nawyki kontra nowe nawyki. Ale było coś takiego w tej metodzie, właśnie po doświadczeniu, po przeanalizowaniu sobie, zebraniu wszystkich spraw, przeanalizowaniu, uporządkowaniu ich, ja doświadczyłem takiego uczucia ulgi, lekkości, które potem motywowało mnie do tego, jak mi się ten system rozjechał, bo były takie momenty, że mi się rozjechał, że do niego wracałem. Ja takich powrotów miałem kilka przez lata. Więc to nie jest tak, że, że tak mówię, nie oczekujmy od siebie, że będziemy idealnie wszystko stosować od samego początku, bo to jest nierealne oczekiwanie. Tylko właśnie chodzi o to, że jak nam się coś wykolei, mhm. no to, że wiemy jak wrócić z powrotem do tego na właściwe tory, i też ten element taki, którego się doświadcza w trakcie warsztatu, tej ulgi, 
tego takiego, wiesz, przejrzystości, że aha, to mam tu wszystko, albo nawet jeżeli nie mam wszystkiego, to wiem zaraz, jak sobie to uzupełnię i jutro, czy pojutrze, czy po weekendzie będę miał wszystko, to daje takie poczucie, dobra, ok, to jest taki stan, do którego chcę wracać, bo, bo czuję tą ulgę. No, więc, więc to jest coś, co, do czego bardzo zachęcam, żeby chociaż raz doświadczyć takiego wiesz, wyczyszczenia sobie umysłu z wszystkich tych myśli typu muszę, obiecałem, chciałbym, wypadałoby i zaparkowania po takim godnym zaufania narzędziu. To jest niesamowite, niesamowite uczucie. Właśnie to, że, że masz nagle nie musisz pamiętać, bo wiesz, że jest coś, do czego się możesz odwołać i to Ci przypomni. Tak, to czyszczenie głowy to jest w ogóle, to ja też czasem, ja muszę, bo u mnie się naprawdę w głowie bardzo dużo dzieje i czasem z takim właśnie zdziwieniem, a może nawet trochę taką zazdrością, o nie, raczej z przerażeniem i zdziwieniem, tak. Widzę, że ludzie po prostu starają się pamiętać i pamiętają i im to wychodzi, ja nie mówię, że, że nie, ale ja po prostu, ja mam już taki nawet nawyk, że byle bzdetę ja zapisuję i sobie jakieś tam przypominam, Nike, żeby to wyrzucić z głowy, bo tam jest tyle, tyle się dzieje, że jeszcze jedna rzecz, ja nawet teraz mówię, no, to, że, że nie no, ja to zapiszę, po co ja mam to pamiętać? Yy, więc mhm. na, no, m- można trenować umysł, co, ale... Z, pa- z pamiętaniem, pamiętaniem jest tak, że bardzo wiele osób stara się pamiętać, jasne, mm, tylko potem nie pamiętają tego, czego nie pamiętają. E, czyli nie ma... Pod- to, to, to jest pewna część, która ci umyka, ale nawet nie jesteś tego świadoma, bo zapomniałaś, tak. co, co chciałaś kiedyś zapamiętać. Nie? Więc tak by jest jedna, jedna kwestia. A druga kwestia to jest to, że mm, to, że trzymasz te sprawy w głowie, starasz się o nich pamiętać, powoduje, że w naszym umyśle, w naszej głowie nie ma przeszłości ani przyszłości. Nie możesz powiedzieć sobie, drogie umyśle, przypomnij mi o tym jutro o 14.25. I do tego czasu nie zawracaj mi mojej głowy, tak? nie rozpraszaj mojej uwagi. No to tak nie działa. Więc te sprawy albo ci będą się za szybko, za często powtarzały, typu wiesz, pracujesz nad jakimś dokumentem, ofertą, myślisz koncepcyjnie, nagle masz kup mleko. Kup mleko. Kup mleko. Wiesz, że to jest drobna rzecz, ale przyszła ci właśnie do głowy na zasadzie skojarzeń i, i nie chce ci wypaść tak? z, tej, z tej głowy, tylko się będzie w kółko kręcić. Albo druga rzecz, która jest bardzo istotna i nagle... Nie ma, umknęła. Nie? nie przypomniałaś sobie, albo przypomniałaś sobie na za 5, 12, albo już po fakcie, co powoduje kolejny, kolejny problem. Tak? I to jest coś takiego, co, co bardzo obciąża nasz umysł w tym sensie, że, że, że właśnie, że masz takie poczucie, że jest tego strasznie dużo, a drugie to pojawia się taki niepokój. Czy na pewno o wszystkim pamiętam? Czy na pewno wszystko jest zaadresowane? Czy przypadkiem gdzieś tam w drugiej szufladzie w biurku nie mam jakiegoś dokumentu, który już płonie, tylko ja jeszcze nie widzę tego, tego pożaru? Albo czy tam jak przeskroluję sobie te maile e, tak ze trzy ekrany poniżej, czy nie będzie na jakieś maila, na którego myślałem, że odpisałem, ale nie odpisałem? Nie? I są już konsekwencje z tym związane, tylko jeszcze ich nie odczułem. E, więc tego typu... <grych> Niepokój można wyeliminować właśnie nie polegając na swojej głowie, tylko na czymś, co się do tego dużo lepiej nadaje. A, a z kolei umysł wykorzystać do, 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 wiesz, do kreatywnego myślenia, do, do, do właśnie do, do pracy takiej twórczej, tak? takiej, która ma coś wykreować, coś stworzyć. Albo do odpoczynku po prostu dać głowie odpocząć, nie? Wczoraj miałam właśnie taką sytuację, że, że coś tam przypomniała mi, o widzisz, dobrze mi przypomniałaś, bo już zapomniałem, znajomy właśnie mówił. A ja mówię, mm-hmm. nie, ja to zapisałam po prostu. Tak, 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 tak. To jest może bym, to, że, może że... bym nie zapomniała, ale, ale pewnie bym mogła ale, mo- ale jest ryzyko, nie? To, to jest, wiesz, jest zresztą takim bardzo dobrym doświadczeniem, które można sobie, każdy sobie z nas może przestworzyć, czy wiesz, myślowym takim doświadczeniem, zastanowić się, okay, czy kiedykolwiek w życiu miałeś taką sytuację, wiesz, wyjeżdżasz na urlop, na wakacje, w połowie drogi na lotnisko, zastanawiasz się, czy zamknęłaś drzwi. Jeżeli chociaż raz miałaś tego typu sytuację, nie mówię, że to musi być dokładnie zamknięcie tak. drzwi, bo to może być, nie wiem, nie, czy wyłączyłaś żelazko, czy nie, czy, czy wiesz albo jak czegoś gdzieś szukasz. Wiesz, że to jest tutaj, ale nie masz zielonego pojęcia, gdzie to odłożyłaś. Ale jest w tym pomieszczeniu, ale nie wiesz gdzie. No to nie można ufać, jakby to masz dowód na to, że tak. nie możesz w 100% ufać swojej pamięci w kwestii, w swoim umysłowie, w kwestii właśnie pamiętania o tego typu sprawach. A tych spraw mamy setki. Każdego dnia. 
Dokładnie. I wiesz, o ile niektóre jak się zapomni i nic nie zrobi, to się to umierają i jest ok, i żyjemy, my, my żyjemy dalej, o tyle są takie, które naprawdę powodują, że życie mamy dużo trudniejsze niż, musielibyśmy, niż moglibyśmy mieć. No więc, więc to jest taki... To jest ta wartość. Tak? Ja, ja też już nie wyobrażam sobie trzymania zobowiązań w, w, w głowie. Tak? Kompletnie. Kompletnie. Dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza, że mamy kurczę, takie możliwości teraz. E, no, większość z nas ma te smartfony, czy nawet jakieś telefony, żeby zapisać i przypominajkę, tak? Najprostszą rzecz e, mhm. zapisać i. I, i tak, mamy... ale to nawet nie musi, wiesz, to jeżeli ktoś nie, bo to też jest czasami taka bariera, że a, bo to muszę aplikację otworzyć, a to tam na klawiaturce telefonu, a to, a to zapamiętam. Nie? <grym> to żeby sobie uniknąć tego typu rzeczy, to może być po prostu zwykły jakiś malutki notesik z wyrywanymi kartkami i, i, i zapisywanie odręczne na, na, na papierze po prostu, tak? Tak. który sobie nosisz ze sobą. To wcale nie musi być smartfon. Może, ale nie musi. Z kolei jak ktoś jest geekiem i bardzo lubi takie rozwiązania, no to wiesz, masz zegarek który smartwatcha, na którym sobie możesz podyktować to, tak. co Ci przychodzi do głowy, co zostanie od razu skonwertowane na tekst i ten tekst, nie wiem, stworzysz jakąś automatyzację, który Ci od razu go zapisze gdzieś tam w jakiejś aplikacji, w której e, będziesz chciała to potem przeanalizować. Nie? Da się? Oczywiście, że się da. Więc jakby dla każdego jest jakieś rozwiązanie. Ważne jest to, żeby nie trzymać tych spraw w głowie. Nie? Dokładnie, dokładnie. To jest, to jest prawda. Ja to tutaj o smartfonie pomyślałam, bo też właśnie miałam ta, musiałam skorzystać z ten, bo, bo do papieru nie zaglądałam, bo się bałam, co tam znajdę, mm -hmm, nie? Co, co tam jak otworzę, to, to co tam wyskoczy mi, więc, więc to trzeba mnie gonić, stąd tak e, wspomniałam o tym. A gdybyś tak właśnie na koniec jeszcze takie trzy najważniejsze, dobra, no może cztery e, rzeczy, które e, albo pięć, bo tam było pięć tych zasad, e, o, o, albo nie, że nie było za łatwo właśnie cztery, maksymalnie cztery e, takie rzeczy, e, które e, z naszej rozmowy właśnie osoby mogły zapamiętać oprócz twoich warsztatów. A oprócz moich warsztatów cztery, dobrze. Mm. No, jedną właśnie przewałkowaliśmy to tak dosyć, dosyć dokładnie, czyli to, żeby nie trzymać spraw w głowie. To jest, to jest jedna rzecz taka. Zresztą my, to jest myśl przewodnia, która stoi za, za metodą. Nie, nie trzymać zobowiązań w głowie. Druga rzecz, która wydaje mi się też bardzo istotna, to takie myślenie najbliższymi działaniami, czyli sprowadzanie sobie tych naszych wszystkich zobowiązań, które faktycznie chcemy zrealizować, wyciąganie najbliższego działania. Bardzo często to, to jest coś, co ułatwia nam popchnięcie sprawy do przodu, bo to jest jakaś tylko prosta czynność. Nie? Co jeszcze? Przeglądy. Przeglądy się przydają bardzo, bo każdy z nas tego potrzebuje, bo bycie zajętym jest bardzo proste. Tak? Można być zajętym dniami i nocami i bardzo na to intensywnie narzekać. Natomiast to to powoduje, że biegamy w kółko bardzo często i nie ma z tego jakichś efektów. A, a to robienie przeglądów jest takim właśnie spojrzeniem prawdzie w oczy i zastanawianiem się nad tym, czy to, co robię, faktycznie prowadzi mnie do tego, gdzie chcę się znaleźć za tydzień, miesiąc, rok czy, czy pięć lat. I w zależności od tego, jak ta odpowiedź będzie brzmiała, no to wtedy jestem w stanie sobie jakieś korekty wprowadzić. Więc to są, to, są, to jest taki trzecia rzecz. I czwarta to hmm, poleganie na swojej intuicji w kwestii tego, co, hmm, co jest ważne, e, a nie reagowanie takim, wiesz, na to, co właśnie wpadło albo na to, co najgłośniej krzyczy. Bo, bo to, co jest w, w danym momencie, hmm, to, że mi wpadł mail w tym momencie, to nie znaczy, że ja muszę rzucić wszystko i odpowiadać na niego. Analogicznie, jeżeli ktoś mi wpada, kolega nad biurkiem mi wisi i słuchaj, o coś mnie prosi, to nie znaczy, że to jest najważniejsza rzecz, którą powinienem mm -hmm. zrobić. Więc mówię o poleganiu na intuicji, ale to nie chodzi o takie mm, przeczucia, tylko o takiej intuicji, która jest zasilona e, prawdziwymi, aktualnymi, kompletnymi informacjami. Czy takie wiesz, przekonanie, że jakbyś popatrzyła na swoje listy i bym Ci powiedział, wybierz najważniejszą rzecz, którą mam do, masz do zrobienia, to po pewnym, moment, po pewnym czasie wskażesz taką rzecz i ty wiesz, że to jest ta najważniejsza. Tak? Jakby, to teraz, jeżeli to, ta, ten wybór nie był wyborem z, z jakiegoś takiego mm, listy robionej ad hoc, 
rzeczy, które Ci przypomniały w ciągu ostatnich 10 minut, tylko to jest wybór, który był z kompletnej listy wszystkich Twoich zobowiązań, to on będzie dużo lepszy, tak? No bo, bo porównałaś wszystkie możliwe rzeczy, wszystkie możliwe sposoby zaangażowania swojego czasu i, i energii i wybrałaś tę najważniejszą, tak? Czyli to w tym sensie rozumiem poleganie na swojej intuicji, czyli starajmy się kreować swoją rzeczywistość, a nie, nie, nie być tylko reaktywni, tak? To, to zresztą do tego się sprowadza właśnie ta, ta metoda, żeby, żeby podążać za czymś, co dla nas jest najistotniejsze, najważniejsze. A żeby móc to robić, no to trzeba mieć ten mm-hmm. przejrzysty, czysty umysł, a żeby to móc, to z kolei trzeba wyrzucać te wszystkie sprawy z głowy i polegać na pomagaczach w postaci właśnie mm, jakichś narzędzi, czy, czy, czy papierowych, czy elektronicznych, które będą pamiętały o tych sprawach wszystkich za nas. No naprawdę ogrom, długo rozmawialiśmy, dziękuję za, za, za Twój czas, mówiłam, że godzinka półtorej, z myślą, że a tam jeszcze będzie small talk, ale naprawdę wow, e, otworzyłeś mi też oczy, za co bardzo dziękuję. Ja na miary na Ciebie na pewno umieszczę w notatkach i, i, i jak e, myślę, że, że no właśnie, jak ktoś będzie miał pytania, to pewnie może Cię łapać gdzieś w social mediach, co? Czy, czy jak właśnie się najlepiej z Tobą skontaktować? Najlepiej, no czy z takich social mediów, w których faktycznie jestem, to LinkedIn, mhm. e, że tam się pojawiam w miarę regularnie, chociaż tak jak wspominałem wcześniej, staram się nie, nie mieć włączonych powiadomień, więc, mm-hmm. więc pod tym względem mo, mogę reagować z opóźnieniem albo, albo poprzez formularz kontaktowy, który jest u nas na, na stronie. A więc pewnie podasz nie? gdzieś tam. Tak, tak. Linka, LinkedIn no. będzie na pewno w notatkach i także strona internetowa, więc, więc no to jak ktoś będzie miał pytania, to pewnie będzie się kontaktował, a ja jeszcze Ciebie dobrze zapytam. A dla tych, którzy więc... słuchają i, ten, i, i są, i są i niecierpliwi i już chcą poznać, no to gettingthingsdone.com.pl Tak, dokładnie. Ślicznie Ci dziękuję i miłego wieczoru i weekendu. Wzajemnie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Trzymaj się. Cześć. Trudno było mi zakończyć tę rozmowę, bo chciałabym jeszcze podpytać, jeszcze poruszyć jakieś wątki. Później tak sobie pomyślałam, no pięknie, ja tutaj sobie darmowe warsztaty robię, ale ale to dla nas też, tak? Dla dla wszystkich. Dużo dużo fajnej wiedzy, prawda? Takie mam poczucie, że, 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 że mam ochotę, wiecie, usiąść do tego przeglądu tygodnia już teraz, ale dosyć tutaj o mnie, o Jakubie, na miary na niego znajdziesz w notatkach na achmieleska.com łamane na 104. Teraz niech uśmiech i konwersja będą z Tobą.